ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാൻ എന്റെ സൗണ്ട് ഓടിബിൾ ആണല്ലോ അല്ലെ ശരിക്കും കേൾക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ വളരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ചയ്ക്കായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഇറാൻ കത്തുകയാണ് ഇറാനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും നോക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് വളരെ ശക്തമായിട്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് ഖുറാനിൽ സോറി ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ഈ കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് ഇറാനിൽ അമിനി എന്ന പെൺകുട്ടി തൻ്റെ സഹോദരനോടൊപ്പം ഇറാന്റെ തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്റാനിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ യാത്രാ മധ്യേ സദാചാര പോലീസ് ഇറാന്റെ മത പോലീസ് ഈ പെൺകുട്ടിയെ പിടിച്ചുകൊണ്ടു പോവുകയും വളരെ ദാരുണമായ നിലയിൽ ആ പെൺകുട്ടി കൊല ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പൊതുവായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് പൊതുവെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം സംബന്ധിച്ച് അതിനെ ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് വസ്ത്രം ധരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തനുസരിച്ചാണോ എന്നാണ് മുഖ്യമായിട്ട് ഈ മത പോലീസ് മൊറൽ പോലീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ആ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായിട്ട് ആരെങ്കിലും വസ്ത്രം ധരിക്കുകയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർ എന്തു ചെയ്യും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകും ജയിലിലടയ്ക്കും ക്രൂരമായ പീഡനങ്ങൾക്ക് ഇരയാക്കും ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വളരെ ശക്തമായ നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ അമിനി എന്ന പെൺകുട്ടി പെൺകുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടായതിനു ശേഷം വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ഭരണം ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്ക് ഇറാനിൽ നിലവിൽ വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള മോറൽ പോലീസ് ശരീരത്ത് നിയമത്തെ നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇറാൻ ഗവൺമെന്റ് നിയോഗിച്ചത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചോടെയാണ് അഹമ്മദി നജാദ് ഭരിക്കുന്ന ആ സമയത്ത് ഇത് കൂടുതൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അത് സജീവമാകുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എന്തായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം അവരുടെ ഉദ്ദേശം വസ്ത്രം സ്ത്രീകൾ മൂടി പൊതച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ശരീരം പുറത്ത് കാണിക്കാതെ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങളൊന്നും പുറത്ത് കാണിക്കാതെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വസ്ത്രധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യം സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലാതാക്കുന്ന അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ തലയിൽ നിന്ന് ആ വസ്ത്രം മാറിപ്പോവുകയോ അത് കഴുത്തിനെയോ അത് മുഖത്തെയോ ഒക്കെ മറക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപക്ഷെ യാത്രയിലായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷെ മാർക്കറ്റിൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോകുമ്പോഴായിരിക്കാം ഈ മത പോലീസ് എന്ത് ചെയ്യും ചാടി വീഴും അങ്ങനെ ചാടി വീണ് എന്ത് ചെയ്യും പലരെയും കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെയുള്ള പല അങ്ങനെ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികളെ ഇറാന്റെ ജയിലുകളിൽ ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾ ഇത്തരത്തിൽ പിടിക്കപ്പെട്ടുണ്ട് അതിക്രൂരമായ പീഡനത്തിലൂടെ പലരും എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് റീ എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തെറ്റിച്ചു അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും ഇസ്ലാമിക നിയമം അനുസരിച്ച് ശരീരത്ത് അനുസരിച്ചുള്ള സംവിധാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരിക അതാണ് ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇത് ഇറാനിൽ മാത്രമല്ല നമുക്കറിയാം പാകിസ്ഥാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള താലിബാൻ ഭരിക്കുന്ന അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ മിക്കവാറും ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ 
പിന്തുടരുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെയാണ് ഇറാനിലും ഇറാനിൽ ഷിയയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഷിയ വിഭാഗമാണ് സുന്നികളും ഷിയകളും തമ്മിൽ ശത്രുതയിലാണ് നമുക്കറിയാം സൗദിയും ഇറാനും തമ്മിലുള്ള ശത്രുതയൊക്കെ നമുക്കറിയാം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സുന്നികളായിട്ടുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഷിയകളെ മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല ഷിയകളും സുന്നികളും മുസ്ലിങ്ങളായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം ഇതുകൊണ്ടാണ് ഇവര് പരസ്പരം കൊല്ലുന്നത് ഷിയകളുടെ പള്ളിയിൽ എക്സ്ട്രീം സുന്നി സുന്നികൾ എന്ത് ചെയ്യും ബോംബിട്ട് കൊല്ലും അതുപോലെ ഷിയകൾ തിരിച്ചും ചെയ്യും സൗദി ഇറാനും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പോലുള്ളവർ ഇതിലും അടുത്ത് ഷിയകളെക്കാളും കൂടുതൽ തങ്ങളോട് അടുത്തവരാണെന്നൊക്കെയാണ് സുന്നികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഐ എസ് ഐ എസിനെ പോലുള്ള തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ എക്സ്ട്രീം സുന്നിയാണ് സുന്നികൾ സുന്നികളായിട്ട് തന്നെയാണ് അവരും കണക്ക് കൂട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളപ്പോൾ തന്നെ ഈ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ മുഹമ്മദിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിന്റെ ജീവിത രീതിയെ ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്ത് നടപ്പാക്കുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പൊതുവായിട്ടൊരു സ്വഭാവം അത് സുന്നി എന്നോ ഷെയ് എന്നോ മുജാഹിദ് എന്നോ വേർതിരിവില്ലാതെ കാണിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ അവരുടെ വസ്ത്രധാരണ സംബന്ധിച്ച് അവരുടെ ജീവിത രീതി സംബന്ധിച്ച് അവരെ വല്ലാതെ അടക്കി ഒതുക്കി അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം ആഘോഷിക്കുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് അപ്പൊ ഈ ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെതിരെ വളരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹിജാബുകൾ കത്തിക്കുന്നു വഴിയിൽ തൊപ്പി വെച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന ആളുകളുടെ ആ തൊപ്പിയിട്ട് തൂരിക്കളയുന്നു ഹിജാബ് ഊരി എറിയുന്നു മുടി മുറിക്കുന്നു കത്തിക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായ നിലയിലാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ അടുത്ത ദിവസം ഒരു വാർത്ത വന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഈ മതകാര്യ പോലീസിനെ ഈ മോറൽ പോലീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ശരീരത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വഴി നീളെ ശരീരത്ത് നിയമം എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി നടക്കുന്ന ഈ പോലീസിനെ ഇറാൻ നിരോധിച്ചു എന്നൊരു വാർത്ത പുറത്തു വന്നിരുന്നു ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് പോലുള്ള പത്രങ്ങൾ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ അമേരിക്കന് ഈ ഇറാൻ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിമർശകരിൽ ഒരാളായ ഇറാൻ അമേരിക്ക ഇറാൻ അമേരിക്കൻ ഇറാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ജേർണലിസ്റ്റ് മസീഹ് അലൈഖ് നജാദ് എ ബി സി ന്യൂസിന് നൽകിയ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ഈ എനിക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണെന്ന് തോന്നുന്ന ആ ഇന്റർവ്യൂ നൽകിയത് പറയുന്നൊരു കാര്യം ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയെ തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇറാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത് ഏത് വാർത്ത ഇനി ഈ മതകാര്യ പോലീസിനെ മതം നടപ്പിലാക്കാൻ ശരീരത്ത് നിയമം നടപ്പിലാക്കാൻ വേണ്ടി വഴി നീളെ നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോലീസിനെ ഇറാൻ റിമൂവ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല അവര് പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്ന തരത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്ന വാർത്ത സത്യത്തിൽ ഇറാൻ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു ഫേക്ക് ന്യൂസ് ആണ് എന്നാണ് അവര് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലും ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ലോകത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ അതിലേക്ക് തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ഈ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭത്തിൽ അഞ്ഞൂറോളം പേര് ഈ പ്രക്ഷോഭത്തിനിടയ്ക്ക് മരിച്ചു അതിൽ അറുപത്തിരണ്ടോളം കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് മരിച്ചിട്ടുള്ളത് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനെണ്ണായിരത്തോളം ആളുകൾ വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമായതായിട്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നു ഇറാനിയൻ അമേരിക്കൻ ജേർണലിസ്റ്റായ മസീഹ് അലൈ നജാദ് എ ബി സി ന്യൂസ് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മനുഷ്യക്കുരുതിയാണ് ശരിക്കും ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് വളരെ ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാഗത്ത് സമരം വളരെ ശക്തമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സമരം വളരെ ശക്തമായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ ഗവൺമെന്റിനെ ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലിക്കിനെ പറഞ്ഞു വിടത്തക്ക നിലയിൽ അതിന് അതിനെ താഴെ ഇറക്കത്തക്ക നിലയിലുള്ള പ്രക്ഷോഭമാണ് ഇറാനിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറാനിലെ ജനതയെ ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇറാനിയൻ ജനത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് വരേണ്ടതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം എത്രമാത്രം അപകടകരമാണെന്നും അത് എത്രമാത്രം മനുഷ്യനെ നശിപ
ഇറാൻ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിന് മുമ്പ് വളരെ നല്ല സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ജീവിച്ച രാജ്യമാണ് ഇറാൻ അതിനുശേഷം ഇസ്ലാമിക് റിപ്പബ്ലി റിപ്പബ്ലിക്ക് ഭരണത്തിൽ വന്നതോടെയാണ് ആ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള മത പോലീസൊക്കെ നിലവിൽ വന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ഇറാന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയോർത്ത് നമ്മൾ ദുഃഖിക്കുന്നു ഇതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം ഇതിനിടയിൽ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് യേശുക്രിസ്തുവിനെ രഹസ്യമായിട്ട് ഇറാനിൽ സ്വീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അടിച്ചമർത്തലിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ആശാദീപമായിട്ട് പലർക്കും യേശുക്രിസ്തു മാറുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഭവന സഭകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വരുന്നുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ ടൈറ്റിൽ ഇട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളെന്നോട് ചോദിച്ചു ഇത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണോ നോ ഇത് നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയല്ല ഇതിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ ദുഃഖം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ അപകടമാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന ഈ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ എല്ലാ രീതിയിലും നമ്മൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് എന്താണ് ഇവർ ഇവരുടെ ശരീരത്ത് നിയമപ്രകാരം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളായിരിക്കേണ്ടത് ഖുറാൻ അത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രമാത്രം വാല്യൂ ഇവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൂറ അൽ ബക്കറയിൽ രണ്ടിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് സൂറ അൽ ബക്കറ രണ്ട് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടാമത്തെ ആയത്തിൽ തങ്ങളുടെ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്ന് രണ്ടു പേരെ അതിനെ സാക്ഷികളാക്കുകയും ചെയ്യുക രണ്ട് പുരുഷന്മാരില്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരുഷനും രണ്ട് സ്ത്രീകളും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ ഒരുവൾ മറന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ മറ്റവൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുവാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് പുരുഷന്മാർക്ക് തുല്യാണ് രണ്ട് രണ്ട് സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യനാണ് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പുരുഷന് സമം രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് സത്യത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തെ അതിന്റെ അടിച്ചമർത്തലുകളെ അതിന്റെ കാടത്തു നിയമങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പുറത്തു വരേണ്ടത് ആദ്യം പുറത്തു വരേണ്ടത് സ്ത്രീകളാണ് എന്നുള്ളത് ഖുറാൻ പ്ലെയിനായിട്ട് വായിക്കുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന തെളിമയുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റൊരു ആയത്ത് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് സൂറ അനിസ നാലാമത്തെ അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ ആയത്ത് നിങ്ങളുടെ സന്താനങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു നിങ്ങളെ ഉപദേശിക്കുന്നു പുരുഷന്റെ വിഹിതം രണ്ട് സ്ത്രീ വിഹിതത്തിന് തുല്യമാകുന്നു കണ്ടോ പുരുഷന് കൊടുക്കേണ്ട ഓഹരി അത് രണ്ട് സ്ത്രീ വിഹിതത്തിന് തുല്യമാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രമാത്രം ഒരു കുടുംബത്തിൽ ഒരു ഇസ്ലാമിക കുടുംബത്തിൽ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് മതമനുസരിച്ച് ഒരു സ്ത്രീക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും കാരണം ഒരു പുരുഷന് തുല്യം ഒരു പുരുഷൻ സമ രണ്ട് സ്ത്രീകളാണ് ഒരു പുരുഷന് കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ട ഓഹരി അത് രണ്ട് സ്ത്രീ വിഹിതത്തിന് തുല്യമാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീകൾക്ക് എത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുണ്ട് രണ്ടാം സ്ഥാനം പോലും സത്യത്തിലില്ല പുരുഷനാൽ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്ന ഒരു ഉപഭോഗ വസ്തുവായിട്ടല്ലേ ശരിക്കും സ്ത്രീയെ കാണുന്നേ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിനെ പഠിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നേ സൂറ അന്നിസയിൽ തന്നെ നാലിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് നാലാമത്തെ സൂറ മുപ്പത്തിനാലാം തായത്തിൽ എന്താ പറയുന്നേ ഏത് സ്ത്രീകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ അനുസരണക്കേട് ആശങ്കിക്കുന്നുവോ അവരെ സതുപദേശം ചെയ്യുക ശൈലികളിൽ കെട്ടിയിടുക അടിക്കുക അങ്ങനെ അവർ നിങ്ങളെ അനുസരിക്കുന്നവരായാൽ പിന്നെ അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാൻ മാർഗം അന്വേഷിക്കാതിരിപ്പിൻ അനുസരണക്കേട് ഒരു സ്ത്രീ ഒരു പുരുഷനോട് കാണിച്ചാൽ ഇസ്ലാമിലെ പുരുഷനോട് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവളെ ശൈലിയിൽ കെട്ടിയിടാം അവളെ അടിക്കാം കണ്ടോ ഇത്ര ഇത്രയും കാടത്ത നിയമം മറ്റെവിടെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുമോ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് സ്ത്രീയെ കെട്ടിയിടാനും അടിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു മതമുണ്ടോ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് സ്ത്രീകളാണ് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന നടക്കുന്നത് എന്താണ് ഇറാനിലെ പ്രക്ഷോഭത്തിന്റെ മുന്നിലും സ്ത്രീകളാണ് വളരെ ശക്തമായും ആ ആ ആ സമരത്തെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അവർ പരസ്യമായിട്ട് തലമുടി മുറിക്കുന്നു ഹിജാബുകൾ കത്തിക്കുന്നു അത്തരം വസ്ത്രങ്ങൾ കത്തിക്കുകയാണ് തെരുവിലിട്ട് 
അതിന്റെ കാരണം എന്താ അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു തുടങ്ങി ഈ പുസ്തകത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു ഒരു സ്ത്രീയുടെ വിവാഹം അതെങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൽ സൂറ അൽബക്കറയിൽ തന്നെ രണ്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ സൂറയാണ് രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമാണ് ആ അൽബക്കറ അതിന്റെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ആയത്ത് പിന്നെ അയാൾ ഭാര്യയുടെ മൂന്നാമത്തെ തലാക്കൻ ചൊല്ലിയാൽ തുടർന്ന് ഭർത്താവിന് ആ സ്ത്രീ അനുവദനീയമായിരിക്കുകയില്ല അവൾ മറ്റൊരു പുരുഷനെ വേൾക്കുകയും അയാൾ അവൾ വിവാഹമോചനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാതെ ചെയ്താലല്ലാതെ വിവാഹമോചനം നടത്തിയതിനു ശേഷം വീണ്ടും ആ സ്ത്രീക്കും പുരുഷനും ഒന്നിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവളും മറ്റൊരാളെ വിവാഹം കഴിച്ചിട്ട് അതിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിച്ചു വേണ്ടം ഇവന്റെ അടുത്തേക്ക് വരാൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രാകൃത നിയമം മറ്റെവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആ അടിമത്തത്തിലേക്ക് ജനങ്ങളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടി ആ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സുറ അന്നൂർ മുപ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ആയത്ത് ഒരു തരുണികളുടെ ശിരോവസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിട്ട് മാറുകൾ മറക്കട്ടെ എന്നാണ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളുടെ ശിരോവസ്ത്രം താഴ്ത്തിയിട്ട് മാറുകൾ മറക്കട്ടെ നമുക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഈ ഖത്തർ ആയാലും ദുബായ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ കുവൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ഇവിടെയൊക്കെ രാജാക്കന്മാരുടെയൊക്കെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് എവരാരെങ്കിലും ഇസ്ലാമിന്റെ ഈ ഈ വസ്ത്രത്തിന്റെ കോഡ് അവര് ശരിയായ രീതിയിൽ അത് ധരിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ രീതിയിലാണ് അവര് നടക്കുന്നത് അല്ല പിന്നെ ആരാണ് ഇതിന് ഇതിനെ ഇതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് മതപണ്ഡിതന്മാര് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളെയാണ് ഇതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് രാജകുടുംബാംഗങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് ബാധകമല്ല ബാക്കിയുള്ള അണികളെയാണ് ഇത്ര ഇത്തരത്തിലുള്ള വസ്ത്രധാരണത്തിനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് വസ്ത്ര സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല ഏത് വസ്ത്രമാണ് ധരിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾക്കുണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീയെ ജയിലിൽ അടയ്ക്കുന്നത് പോലെ ആകെ മൊത്തത്തിൽ മറയ്ക്കുകയല്ലേ ഈ മറ ഇങ്ങനെ മറയ്ക്കുന്നത് മൂലം അവൾക്ക് ഉന്മേഷത്തോടെ ജോലി ചെയ്യാനും ഉന്മേഷത്തോടെ ജീവിക്കാനും സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കാനും ആഗ്രഹത്തെ അല്ലേ ഇസ്ലാം ഇല്ലാതാക്കുന്നത് വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യമല്ലേ ഹനിക്കുന്നേ തിരിച്ചറിയേണ്ടത് ആരാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാണ് അത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് മനുഷ്യനെ പഴയ അടിമത്തത്തിന്റെ കാലത്തിലേക്കാണ് ഈ പ്രത്യയ ശാസ്ത്രം കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇറാനിൽ വമ്പൻ പ്രക്ഷോഭം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പ്രക്ഷോഭം അവരുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തെ അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ ഹനിക്കുന്നത് മൂലമാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ ഇറാനിൽ നടക്കുന്നത് എന്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകാനാണ് ഇറാന്റെ മതപോലീസ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഖുറാന്റെ ഖുറാൻ പറയുന്ന ആയത്തുകൾക്ക് അനുസരിച്ചുള്ള ശരിയത്ത് നിയമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകുവാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലാത്ത അസമത്വമുള്ള അടിച്ചമർത്തുന്ന അത്തരം ഒരു ജീവിത രീതിയിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുപോകുവാൻ വേണ്ടിയാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട മുസ്ലിം സഹോദരിമാരെ ഞങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനൊരു കാര്യമുണ്ട് അത് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് ക്രിസ്തുവിനെ ക്രിസ്തുവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടുകയാണെങ്കിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളോ അസ്വാതന്ത്ര്യമോ ഇല്ലാത്തൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കാകും ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ പുതിയ സൃഷ്ടി എന്നുള്ളതാണ് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്നത് സ്വന്തം ഭാര്യ ശരീരത്തെ പോലെ സ്നേഹിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ മുന്നിൽ പുരുഷനെന്നും സ്ത്രീ എന്നും വ്യത്യാസമില്ലെന്ന് പറയുന്നത് പുരുഷൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സ്ത്രീക്കും അതുപോലെ അധികാരമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് തിരുവഴുത്ത് ഓർപ്പിക്കുന്നത് കുടുംബത്തിൽ അവൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് തന്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ലീഡർഷിപ്പ് ലീഡർഷിപ്പ് കൈയാളുവാൻ തന്റെ സ്വതന്ത്രമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുവാൻ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം എത്ര വലുതാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നു ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ ഭദ്രതയിലേക്കും വരുന്നു കുടുംബജീവിതം ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലെ യേശു ക്രിസ്തു പഠിപ്പിച്ച കുടുംബജീവിതം അടിച്ചമർത്തലാണോ കെട്ടിയിടലാണോ തള്ളി വീഴ്ത്തലാണോ അല്ല അത് പരസ്പരമുള്ള സബ്മിഷൻ ആണ് അതിൽ നിർവഹിക്കേണ്ട വ്യത്യസ്തമായ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിൾ ഇന്നും തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു മുഹമ്മദിന്റെ ആശയത്തെക്കാളും അള്ളാഹുവിന്റെ ആശയത്തെക്കാളും തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന
ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ചിലർ കണ്ണുമുട്ടുവാനും വേണ്ടി നമ്മൾ അവർ നമ്മൾ അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ചാക്കോ പാസ്റ്റ് പ്രിയമുള്ളവര് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു വിഷയമല്ല നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് പുറത്ത് ഉള്ള ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മുടെ ചർച്ച നമ്മുടെ രാജ്യം ഉൾപ്പെട്ട ഏഷ്യൻ ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ ഒരു പ്രധാന രാജ്യമാണ് ഇറാൻ അവിടെ ചില നാളുകളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മക്സാബിനി എന്ന ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സുകാരി ആയ കുർദിഷ് യുവതി മത പോലീസിന്റെ വീടനയമേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിനെ തുടർന്നാണ് അവിടെ ഇറാനിൽ പ്രക്ഷോഭം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അത് പുറത്ത് പറയത്തക്ക രീതിയിൽ ആളുകൾ ആരും അറിയാറില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തന്നെ അവയെ തമസ്കരിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ചില മാധ്യമങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നതായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്നത് ആ നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്നതായ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദീയ മതം എന്ന് പറയുന്നതായ മതത്തിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ചാണ് ഈ ഹിജാബ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീ വസ്ത്രധാരണം നടപ്പാക്കേണ്ടത് എന്ന് അവരുടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് അംഗീകരിക്കുവാനായിട്ട് ആ മതവിശ്വാസികൾക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് അവരുടെ കാര്യമാണ് എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ഇന്ന നിലയിൽ വസ്ത്രം ധരിക്കണമെന്ന ഒരു നിയമം ഇസ്ലാമിനില്ല അത് ആദ്യം ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികൾ തിരിച്ചറിയണം ഈ തിരിച്ചറിവാണ് ഇറാനെ ഇന്ന് ഈ മുൾമുനയിൽ സ്ത്രീകൾ നിർത്താൻ കാരണം മനസ്സിലായി അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ തന്നെ ചില മതപണ്ഡിതന്മാർ തന്നെ തിരിച്ചറിയുകയും അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളതായ ആ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ ഇവിടെ ഇറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം ഞാൻ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പരാമർശിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പം ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദീയ മതത്തെ സംബന്ധിച്ച് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണം ഇന്ന നിലയിലായിരിക്കണം എന്ന ഒരു നിയമം ഇല്ല അതായത് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് നിയമം വരേണ്ടതായ പല സന്ദർഭങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അന്നില്ലാത്തതായ ഈ നിയമം ഇന്നെന്തിനാണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇറാനിലെ സ്ത്രീ ജനങ്ങൾക്കും ലോക സമൂഹത്തിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾക്കും മറ്റിതര മനുഷ്യാവകാശ പ്രവർത്തകർക്കും ഒക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള കാര്യം അതാണ് അപ്പം സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ചുള്ളതായ നിയമം വരേണ്ടതായ പല സന്ദർഭങ്ങൾ ഇസ്ലാമിലുണ്ട് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് ഈ പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇന്ന വസ്ത്രം വേണം അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നത മറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നഗ്നത കാണാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ആയത്തിറങ്ങിയില്ല ഉദാഹരണം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഞാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാം ആ സന്ദർഭങ്ങളിലായിരുന്ന സത്യത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നത കാണരുത് എന്നുള്ള ആയത്തിറങ്ങേണ്ടത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഈ ഇറാനിലെ എന്താ പെൺകുട്ടി ശിരോവസ്ത്രം അല്പം മാറി എന്നതാണ് വിഷയം അത് ഞാൻ ശിരോവസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് പിന്നീട് സംസാരിക്കാം അത് തന്നെ ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർ ഈ മതത്തിനകത്ത് കുത്തിക്കയറ്റിയതായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് ഈ ശിരോവസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പിന്നെ തലമറയ്ക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന സമ്പ്രദായം അത് ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം ഈ നഗ്നത സ്ത്രീകൾ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല അത് തെറ്റാണെന്നുള്ള സന്ദർഭം പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ മുഹമ്മദ് രാഗാർത്തുണ്ടായിരുന്നു അന്നാണ് ഈ ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങേണ്ടത് പക്ഷെ അന്ന് ആയത്തുകൾ ഇറങ്ങാതെ ആ നഗ്നതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ഉദാഹരണത്തിന് ഈ മുഹമ്മദ് സൈനവിനെ കല്യാണം കഴിക്കാനുണ്ടായ സാഹചര്യം എന്താ സൈനവിന്റെ നഗ്നത കണ്ടതാ അത് അല്ല എന്ന് ആർക്കാരും പറയാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെ മലയാളക്കറിയിലുള്ള പണ്ഡിതന്മാർ വരെ കൃത്യമായിട്ട് അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മുഹമ്മദ് ആ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് വസ്ത്രം സൈനപ്പ് മുകളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റി തുടയ്ക്ക് മുകളിലായിട്ട് വസ്ത്രം കയറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് എന്തൊക്കെയോ പണികൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് മുസ്തഫ പൈസി പറയുന്നത് അതല്ലാതെ കാറ്റ് തവളുടെ നഗ്നത വസ്ത്രം മാറി അവൾ നഗ്നയായിരുന്ന ആ നഗ്നത മുഹമ്മദ് കണ്ടു എന്ന് പറയുന്നതായ വേറൊരു തഫ്സീറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നഗ്നത കണ്ടപ്പോൾ ആ സന്ദർഭത്തിലല്ലേ അള്ളാഹു ഡായത്തിറങ്ങേണ്ടത് സ്ത്രീകളെ നിങ്ങളുടെ നഗ്ന ശരീരം കാണിക്കരുത് ഹേ മുഹമ്മദ് നഗ്നതയിലേക്ക് നോക്കരുത് അത് തെറ്റാണ് അത് പാവമാണ് ആ പാവം എന്നുള്ളത് ഇസ്ലാമിലില്ലല്ലോ അത് തെറ്റാണെന്നെങ്കിലും പറയാമല്ലോ പറിച്ച് എന്തോ പറഞ്ഞത്
കനത്ത തുട അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ആ മുഹമ്മദിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതാ വിളിച്ചറിയുന്നത് ആ തുട കണ്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞത് അറിയാം സുബഹാൻ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന് മഹത്വം അള്ളാഹു സൃഷ്ടി കർത്താക്കൾ മഹോന്നതനാകുന്നു എന്ത് കണ്ടോണ്ടാ മരുമകളുടെ തുട കണ്ടോണ്ടാ അത് പറയുന്നത് ആ സമയത്ത് അതാണോ പറയേണ്ടത് ഇന്ന് സ്ത്രീ നഗ്നത കാണാൻ പാടില്ല സ്ത്രീകളെയോ എല്ലാം മറക്കണം അവിടെ മറക്കണം ഇവിടെ മറക്കണം മറ്റുള്ളവ മറക്കണോ പറഞ്ഞാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുത്തിനബി സ്ത്രീ നഗ്നത കണ്ട് സുബഹാൻ അള്ളാഹു പദപാറക്കള്ളാഹു അസുലൽ കാലിക്കിൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തേ നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു ആയത്രങ്ങി കൊടുത്തില്ല മുഹമ്മദേ നീ അത് പറയരുത് മുഹമ്മദ് ഏതിന്റെ അവരുമകളുടെ നഗ്നത കണ്ട് നീ അത് പറയാൻ പാടില്ല ഓ അത് ആവുമാണ് തെറ്റാണ് നിനക്ക് അത് പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഓ നഗ്നത മറയ്ക്കൂ സ്ത്രീയെ അല്ലെങ്കിൽ സൈനവേ നിന്റെ അരയിലേക്ക് പാദം വരെ ഇടുക ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ ഹിജാബിനാത്രല്ല ഹിജാബല്ല അത് വേറെ വിഷയം ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങൾ പർദ ആ പർദ വേറെയാണ് കേട്ടോ പർദ എന്ന് പറഞ്ഞ പദം ഈ പാ അറിവിലില്ല കേട്ടോ പർദ എന്ന് പറയുന്നതായ അതും അനിസ്ലാമികാണ് പുറത്തു നിന്ന് വന്നത് അപ്പൊ പിന്നെ എന്തുവാ നിങ്ങള് അങ്ങ് തല കൊടുത്ത് പാദം വരെയുള്ളതായ വസ്ത്രം ധരിക്കണം നിങ്ങളുടെ നഗ്നത കാണരുത് തുട കാണരുത് എന്ന് എന്നെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ആയത്തിന്റെ മുറി ഇറക്കേണ്ട സന്ദർഭമല്ലേ അത് ഉണ്ടായത് മുഹമ്മദ് ഭൈരവന്റെ വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോൾ സൈനബിന്റെ തുട കണ്ടപ്പോൾ മുഹമ്മദ് വികാരഭരിതനായി പറയുകയാണ് അള്ളാഹു മഹാനാണ് അയ്യോ മഹോ മഹാനതിൽ മഹോരൻ മാത്രമല്ല സൃഷ്ടി കർത്താക്കൾ ഉന്നതനാണെന്ന് എന്നെ ഇത് കാണിച്ചതിൽ ഞാൻ സന്തോഷിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ശശിയായിട്ടവിടെ നിന്നു എന്തുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ബ്ലിങ്ങായി പോയി അള്ളാഹുവിന് എന്തെങ്കിലും ധാർമ്മികതയുടെ ഒരു ലാഞ്ചരം ഒരു കഴഞ്ച് വെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് അപ്പോഴാണ് സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് ലായ തിറക്കേണ്ടത് ഇറക്കിയില്ല തീർന്നില്ല പരിപാടി ഇതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് ആയത്തിറക്കാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ടത് എന്തുകൊണ്ട് ഇറങ്ങിയില്ല അന്ന് മുഹമ്മദിനെ വിലക്കിക്കൊണ്ട് ആയത്തിറക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് മരുമകളെ കല്യാണം കഴിക്കുകയില്ലായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് ഇന്നും ഞങ്ങളോട് ക്രൈസ്തവരോട് ഉത്തരം പറയാനായിട്ട് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർക്ക് ക്ലേശിക്കേണ്ടി വരികയില്ലായിരുന്നു ഈ വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ ഈ അള്ളാഹുവിനെ പ്രതിക്കൂട്ടിൽ കയറ്റി നിർത്തി നിർത്തി വിസ്തരിക്കണം അന്ന് അള്ളാഹു ആയത്തിറക്കിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ മരുമകളെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന നിലപാടിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിന് മാറുകയും സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതായ വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ ആയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് കുറാനിൽ വരികയും ചെയ്യുമായിരുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു മുഹമ്മദിനോട് കൂട്ടുനിന്നു നീ കണ്ട് ആസ്വദിച്ചോ ഞാൻ ആയത്തിറക്കാം എന്തൊരു സന്തോഷം അപ്പം നഗ്നത കണ്ടിട്ടും അതിനെ പ്രശംസിക്കുകയും അതിൽ ഹർഷോന്മാദം കൊള്ളുകയും ആ നഗ്നത കണ്ട് കോൾമയിൽ കൊണ്ട് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് കെട്ടാനായിട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത മുഹമ്മദിനെ തടയാനോ നഗ്നത കാണിച്ച സ്ത്രീയെ വിലക്ക് അത് പാടില്ല നീ മുഴു ശരീരം മറയ്ക്കണമെന്നുള്ള ആയ തിറക്കാനോ കഴിയാത്തതായ ഒരള്ളാഹു മുഹമ്മദും മലക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ സ്ത്രീകളുടെ വസ്ത്രധാരണത്തെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയും സഹോദരന്മാരി ഏഹ് അപ്പൊ സന്ദർഭം ഉണ്ടായിട്ട് ആയ തിറക്കില്ല ഇനി രണ്ടാമത് ഈ അള്ളാഹു തന്നെ സ്ത്രീയുടെ നഗ്നതയിലേക്കാണല്ലോ അള്ളാഹു നോക്കുന്നത് മറിയം ബി വി സൂറത്ത് തഹരി പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് മറിയമ്മ ഇബ്രത്തം ഇബ്രത്ത മറിയമ്മ അഹസനത്ത് ഫർജഹ ഫലഫ്ന ഫീഹീമിൻ റൂഹിന അള്ളാഹു ആ ഇമ്രാന്റെ പുത്രി മറിയമ്മിന്റെ ഗുഹ്യഭാഗത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു ഊതിക്കൊടുത്തെന്ന് എങ്ങനെയുണ്ട് അപ്പോഴും അള്ളാഹുന് താല്പര്യം എവിടെയാണ് സ്ത്രീ നഗ്നതയോടല്ലേ അല്ലേ ഒരു സ്ത്രീ ശരീരം മറച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തോ ചെയ്യുകൊണ്ട് അത് ശരീരം മറച്ചിരിക്കുക ഈ അള്ളാഹു അവിടെ ചെന്ന് ഊതാനായിട്ട് ആ സ്ഥലം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ സ്ത്രീ നഗ്നത മറയ്ക്കണമെന്നാണോ താല്പര്യം അതോ മറയ്ക്കാൻ നിൽക്കണമെന്നാണോ താല്പര്യം ആണോ നിങ്ങൾ തന്നെ പറയും മൂന്ന് സാത്താരെന്ന് പറയുന്നത് ഇബിലീസിനും നഗ്നതയോടാണ് താല്പര്യം ആദമിന്റെയും അവൾ അവൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇണയുടെയും നഗ്നത കാണുവാൻ ആഗ്രഹിച്ച് അവരെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ കിത്താവ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സ്ത്രീകളുടെ നഗ്നത കാണുവാൻ വെമ്പൽ കൊള്ളുന്നതായ ആളുകൾ അള്ള മുഹമ്മദ് കണ്ടിട്ട് അത് ആ പ്രശംസിക്കുന്നു അള്ളാഹു അവിടെ കയറി ഊതുന്നു ഇബിലീസ് അത് കാണാനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഇവരെ തെറ്റിലേക്ക് വീഴ്ത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഇവരെ കെണിയിലേക്ക് വീഴ്ത്തി ഇവരുടെ നഗ്നത കാണുന്നു കണ്ടോ എന്ന
ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇസ്ലാമിൽ ശിരോവസ്ത്രം എന്നതായ ഒരു സംഗതിയിൽ നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ വായിച്ചപ്പോൾ ശിരോവസ്ത്രം താത്തരാൻ അല്ലെ അത് ശിരോവസ്ത്രം അത് കള്ളത്തരം ഇവർ കയറ്റിയതാണ് അവിടെ ശിരോവസ്ത്രം നല്ല എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇവർ ഹിജാബിനെ കുറിച്ച് കലാപം എന്നാണല്ലോ ഇവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉം ഹിജാബിനെ കുറിച്ചുള്ള കലാപം എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ദേശാഭിമാനി ഇന്നലത്തെ പത്രം അഞ്ചാം തീയത്തെ പത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനാണ് ഇറാനിൽ മത പോലീസ് ഇറാനിൽ മതകാര്യ പോലീസ് നിർത്തലാക്കി എന്നൊരു തൊട്ട് താഴെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഹിജാബ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ശക്തമായിരിക്കെ മതകാര്യ പോലീസ് സംവിധാനം നിർത്തലാക്കി ഇറാൻ അപ്പൊ ഇവിടെ ദേശാഭിമാന് പറയുന്നത് ഹിജാബ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കൽ എന്നാണ് എന്തുവായി ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹിജാബിനെയാണ് ഇവര് കള്ളവ്യാഖ്യാനം നടത്തി പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ തലയിൽ ഇടുന്ന ശിരോവസ്ത്രമാക്കി മാറ്റിയത് ഹിജാബും ശിരോവസ്ത്രവും തമ്മിൽ യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല എന്ന് പ്രാരംഭത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് ഇത് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയ്ക്ക് വേണ്ടി പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അടിച്ചമർത്തി അവരെ വെറു ഉപഭോഗ വസ്തുക്കളാക്കി സുഖഭോഗ വസ്തുക്കളാക്കി അവരെ അവരെ വെറും പാഴ്വസ്തുവാക്കുവാനായിട്ട് മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായികൾ കണ്ടുപിടിച്ചതായ തിട്ടൂരമാണ് ഈ ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഹിജാബ് എന്നാണ് ഇവര് ഓമന പേരിട്ട് പറഞ്ഞത് അപ്പം സാധാരണക്കാരായ ആളുകളും ഹിജാബ് എന്ന് പറയും ഇവിടുത്തെ നമ്മൾ മലയാളികളൊക്കെ എന്ത് അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ പോകുന്നത് ഹിജാബ് മലയാളം ഡിഷണർ നോക്കിയാൽ കാണുമില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഡിഷണർ നോക്കിയാൽ കാണുമില്ല പിന്നെ അറബി നോക്കണം അറബി നോക്കാണ്ട് അറബി ആർക്കറിയൂ നമുക്കറിയും നമ്മളതങ്ങ് വിടും പിന്നെ ഇവര് പറയുന്നത് നമ്മളും വെള്ളം വെള്ളം അതങ്ങ് വിടുന്നു ആ ഹിജാബ് എന്ന് വെച്ചാൽ ശിരോവസ്ത്രം ഒരിക്കലും ഹിജാബ് ശിരോവസ്ത്രമേ അല്ല ശിരോവസ്ത്രമേ അല്ല അതിവര് നിർമ്മിച്ചതായ ഇവര് ആരോപിച്ച് ഇവരുടെ സ്ത്രീകളുടെ മണ്ടയ്ക്ക് വെച്ചതായ ഒരു കഠിന കഠോരമായ നിയമമാണ് ശിരോവസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ശിരോവസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് അള്ളാഹിക്ക് അറിയത്തില്ല മുഹമ്മദിനും അറിയത്തില്ലല്ലോ ഹിജാബുണ്ട് ഹിജാബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിരോവസ്ത്രം ഒന്നല്ല ഞാൻ പറയാം എന്റെ പരിശോധനയിൽ ഞാൻ ഈ ഖുറാൻ പഠിച്ചതിൽ നിന്നുള്ളതായ വസ്തുത ഇനി പറയാൻ പോകുന്നു ഞാൻ അല്പസമയം എടുത്ത് ഈ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കണം എങ്കിൽ ഇത് കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണതയിൽ എത്തതുള്ളു എന്റെ പരിശോധനയിൽ ഈ ഖുറാനിൽ ഏഴ് ആയത്തുകളിൽ ഹിജാബ് എന്ന പദം വരുന്നുണ്ട് ഏഴ് ആയത്തുകളിൽ ഹിജാബ് എന്ന പരുന്ന പദം വരുന്നുണ്ട് ഹിജാബ് എന്ന അറബി പദത്തിന്റെ അർത്ഥം മറ തടസ്സം അല്ലെങ്കിൽ വിഘ്നം എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കയിൽ അതായത് മുഹമ്മദിന്റെ പതിമൂന്ന് വർഷത്തെ കാലം മക്ക ജീവിത കാലഘട്ടത്തിൽ മുഹമ്മദ് എഴുതിയതായ ആറായത്തുകളിലും മദീനയിൽ വന്നതിന് ശേഷം മുഹമ്മദ് എഴുതിയത ഒരായത്തിലുമാണ് ഹിജാബ് എന്ന പദം കാണുന്നത് ഈ മദനിയിൽ അതായത് അതായത് മദീനയിൽ ലഭിച്ച ആയത്തിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹിജാബ് എന്ന പദമുള്ളൂ മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ഇവിടെ ഗൗരവമായി ചിന്തിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഇസ്ലാമിലെ സ്ത്രീകൾ ദയവ് ചെയ്തെല്ലാം പറിച്ചു ദൂരേറണം കോഴിക്കോട്ട് പറിച്ചു ദൂരേറിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടു ഇത് തലയിൽ നിന്ന് വലിച്ച് ദൂരേറിഞ്ഞ് കത്തിക്കുക ദൂരേറിയ ചെയ്യണം ഇത് പുരുഷ മേധാവികൾ നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതാ നിങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ കവർന്നെടുക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ തലയിലേക്കും വായു കയറാത്ത വിധത്തിൽ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ഹനിക്കുന്നതായ പ്രാകൃതമായ സമ്പ്രദായം മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാർ നിങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച സിദ്ധാന്തമാണിത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഹിജാബ് എന്ന മദീനയിൽ അവതരിച്ച മദീനയിൽ മുഹമ്മദ് ലഭിച്ച ഈ അവതരിച്ച എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇസ്ലാമിക ഭാഷയാണ് നമുക്കത് പറയേണ്ട പറയാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം അവതരിക്കുകയല്ലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് എഴുതുക അപ്പൊ മദി മദീനയിൽ മുഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് നിർമ്മിച്ച ആയത്തിൽ മാത്രമേ സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിജാബ് എന്ന പദമുള്ളൂ മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് എഴുതിയ ആറായത്തുകളിലും സ്ത്രീയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അല്ല ഈ ഹിജാബ് എന്ന പദം കാണുന്നത് ഞാൻ ചില ആയത്തുകൾ വായിക്കാം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക ഒന്ന് സൂറ ഏഴിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് അവിടെ കേട്ടോണം അവിടെ പെണ്ണുങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിലല്ല ആ ഹിജാബ് എന്ന പദം വരുന്നത് അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു ആ രണ്ട് വിഭാഗത്തിനും ഇടയിൽ ഒരു തടസ്സമുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ തടസ്സം എന്ന് പറയുന്നതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വാ വൈന ഹുമാ ഹിജാബുൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയാണ് ഹിജാബ് വരുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പൊ തടസ്സത്തിനാണ് ഹിജാബ് എന്ന് പറയുന്നത് വാ വൈന ഹുമാ ഹിജാബുൻ അപ്പം രണ്ടു പേരുടെ
പരലോകത്തിൽ വിശ്വസിക്കാത്തവരുടെ ഇടയിൽ ദൃശ്യമല്ലാത്ത ഒരു മറ നാം വയ്ക്കുന്നതാണ് കണ്ടോ മറ വന്നോ ആ മറയ്ക്ക് അറബിയിൽ ഹിജാബൻ മസ്തൂറ എന്നാണ് അറബിയിലൂടെ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ വായിക്കുന്നത് അറബി മലയാളം ഖുറാൻ ആ ഖുറാനിൽ നിന്ന് അറബി മലയാളത്തിലേക്ക് എഴുതിയതായ ഭാഗം ഞാൻ ഇവിടെ വായിക്കുന്നു കേട്ടോ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ആയത്ത് സൂറത്തിൽ സൂറത്ത് മറിഞ്ഞ പതിനേഴാമത്തെ ആയത്ത് അവർ കാണാതിരിക്കാൻ അവൾ ഒരു മറയുണ്ടാക്കി കേട്ടോ ആരാ മറിയവനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് മറിയവന് പേറ്റ് എടുത്തപ്പോഴത്തേക്ക് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതായ സംവിധാനം ചെയ്തു കേട്ടോ മറയുണ്ടാക്കി അറബിൽ ഹിജാബൻ അവിടെ ഹിജാബൻ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ കാണുന്നത് മുപ്പത്തിയെട്ടിന്റെ മുപ്പത്തിരണ്ടിലാണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ രക്ഷിതാവിന്റെ സ്മരണയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഐശ്വര്യത്തെ ഞാൻ സ്നേഹിച്ചിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ അവ ബ്രായ്ക്കറ്റ് കുതിരകൾ മറവിൽ പോയി മറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവ മറവിൽ പോയി മറഞ്ഞു അവിടെ ഹിജാബ് ബിൻ ഹിജാബ് എന്നാണ് കാണുന്നത് നാൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ അഞ്ച് അവൾ പറഞ്ഞു നീ ഞങ്ങളെ എന്തൊന്നിലേക്ക് വിളിക്കുന്നുവോ അത് മനസ്സിലാക്കാനാവാത്ത വിധം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങൾ മൂടികൾക്കുള്ളിലാകുന്നു ഞങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഒരു മറയുണ്ട് മറ ആ മറയ്ക്കും കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ബൈല ഹിജാബ് എന്നാണ് അവിടെ ഹിജാബിനാണ് വരുന്നത് പിന്നെ നാൽപ്പത്തിരണ്ടിന്റെ അമ്പത്തി ഒന്ന് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ മനസ്സിലായി അപ്പൊ മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ അമ്പത്തി മൂന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമേ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ആയത്താണ് ഞാനത് ആയത്ത് വായിക്കാം സത്യവിശ്വാസികളെ ഭക്ഷണത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് സമ്മതം കിട്ടുകയും ചെയ്താലല്ലാതെ നബിയുടെ വീടുകളിൽ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലരുത് ഭക്ഷണം പാകമാകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കുക എന്നവരാകരുത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ ക്ഷണിക്കപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ കടന്നു ചെല്ലുക നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ പിരിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്യുക നിങ്ങൾ വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് രസിച്ചിരിക്കുന്നവരാകരുത് തീർച്ചയായും അതൊക്കെ നബിയെ ശല്യപ്പെടുത്തുന്നതാകുന്നു എന്നാൽ നിങ്ങളോട് അത് പറയാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ലജ്ജ തോന്നുന്നു സത്യത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹുവിന് ലജ്ജ തോന്നുന്നില്ല അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന് നാണമില്ലെന്ന് ഈ അള്ളാഹു നാണമില്ലാത്ത ആളാണെന്ന് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസം തോന്നരുത് നിങ്ങളുടെ അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ആളിന് നാണമില്ലാത്തവരാന്ന് അവിടെ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം പിന്നെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അവരോട് അതായത് നബിയുടെ ഭാര്യമാരോട് വല്ല സാധനവും ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ അവരോട് മറയുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു കൊള്ളുക അവിടെ അറബിയിൽ എഴുതിയിരുന്നത് ഹിജാബിൻ എന്നാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായി അപ്പം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഹിജാബ് 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 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ തടസ്സം മറ തടസ്സം എന്നാണ് ഇത് തലയിലെ ശിരോവസ്ത്രം അല്ലത് നമുക്കറിയാം ഒരു സ്ത്രീ തലയിൽ ശിരോവസ്ത്രം ഇട്ടുകൊണ്ട് പോയാൽ അതങ്ങനെ മറയാകുന്നത് തടസ്സമാകുന്നത് തലയിലല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തലയിൽ കയറ്റാൻ പറയണം അപ്പൊ ഈ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഏഴ് ആയത്തുകളിലും എന്താണ് പറയുന്നത് മറ തടസ്സം എന്നാണ് അത് സ്ത്രീകളുടെ ശിരോവസ്ത്രമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ല എന്നും ഹിജാബ് എന്നാൽ മറയെന്നോ തടസ്സമെന്നോ ആണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം വിടുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾ കേൾക്കണമേ ഈ ഹിജാബ് അല്ലെങ്കിൽ പർദ പിന്നെ ചില ഭാഷയങ്ങളിൽ മുഖമക്കന നമുക്ക് കാണാം മുഖമക്കന എന്നൊക്കെ പറയുന്നതായ ചില പ്രയോഗങ്ങളുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമികമല്ല ഖുറാനികമല്ലേ അല്ല പർദ എന്ന പദം ഖുറാനികമല്ല അറബിയുമല്ല അറബിയിൽ പാ എന്ന അക്ഷരം ഇല്ല എന്ന് മതപണ്ഡിതന്മാർ ഭാഷാ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഉണ്ടാകും അത് ഉറുദു ഭാഷയിൽ നിന്ന് വന്നതായിട്ടാണ് ഒരു മറ്റു ആളുകൾ പറയുന്നത് ഏർ പിന്നെ മക്കന മുഖമക്കന എന്നീ പദങ്ങളും ഖുറാനികമല്ല ഈ മക്കന എന്ന് പറയാൻ കാരണം ചില ഭാഷയങ്ങളിൽ ഈ ടി കെ അബ്ദുള്ള മൗലവിയുടെ ഭാഷയും പോലെയുള്ള ഭാഷയത്തിൽ അത് മുഖമക്കൻ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും ഞാൻ ഈ മുഖമക്കൻ എന്താണെന്ന് പല ഡിഷണർ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കാണുന്നത് അത് ഈ ഈ പണ്ഡിതന്മാർ കുത്തിയിരുന്നു കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത സ്വയം നിർമ്മിച്ചെടുത്തൊരു പാ ഒരു പദമാണ് മക്കൻ അല്ലെങ്കിൽ മുഖമക്കന ഈ മുഖമക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവമാണത് ഏഹ് നിങ്ങളത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇത് ഇവര് കയറ്റി വെച്ചതാണ് അപ്പം ഈ മുഖമക്കന മക്കന എന്നീ പദങ്ങളും ഖുറാനികമല്ല അറബിയുമല്ല പണ്ഡിതന്മാർ ഖുറാനെ തിരികെ കയറ്റിയ വാക്കുകളാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ ശിരസ് മറക്കണ എന്ന് പറയുന്ന ഒരായത്ത് ഖുറാനിലില്ലേ ഇല്ല മനസ്സിലായതോടെ ഒന്നുകൂടെ
കൃത്യമായിട്ട് ഇതെന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുക കാരണം പഴയ പരിഭാഷകൾ നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കണം ആധുനികകാല പരിഭാഷകന്മാരൊക്കെ മിടുക്കന്മാരെ രക്തക്കെട്ട് പൂർണ്ണമാക്കിയ മിടുക്കന്മാരൊക്കെ ഇവിടെയുണ്ട് അത് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരരുത് കേട്ടോട്ടോ മതവിശ്വാസം ശിരോവസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി കൊണ്ടുവരുന്ന ഖുറാനിലെ ഒരേ ഒരു ആയത്ത് സൂറത്ത് നൂറ് മുപ്പത്തൊന്നാമത്തെ ആയത്താണ് അതായത് ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തിയൊന്നാം ആയത്താണ് അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഞാനത് വായിക്കാം അത് ഞാൻ ഈ വായിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് മാലി മൗലവിയുടെ ഖുറാനിന്റെ പരിഭാഷ എന്നാണ് നിങ്ങൾ കേട്ടോണം സത്യവിശ്വാസികളായ സ്ത്രീകളോടും അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തുവാനും അവരുടെ ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും അവരുടെ ഭംഗി അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതല്ലാതെ വെളിപ്പെടുത്തുവാ വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാനും പറയുക ആ ഇതിന് കേട്ടണം അവർ തങ്ങളുടെ മക്കനകൾ എന്തുവാണാ പോയി മക്കനകൾ കണ്ടോ കള്ളത്തരം നോക്കിയേ ഈ മക്കന എന്തുവാ ഇവിടെ മലയാള ഭാഷ പണ്ഡിതന്മാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളതായി സ്പീക്കേഴ്സ്മാരുടെ സഹോദരന്മാരും ഇതിന് താഴെയുള്ള സഹോദരന്മാരായി ഈ മക്കനയുടെ അർത്ഥം ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാകുമോ ഞാൻ എൻ്റെ ഇലെ ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തിന് ശബ്ദധാരാവിൽ ഇരിക്കും ഞാൻ അതിനകത്ത് നോക്കിട്ട് അതിനകത്തില്ല അതിന് ശേഷം ഇറങ്ങിയ പല മലയാള പരിഭാഷകൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ഡിസ്റ്റർബിക്കാത്തില്ല ഈ പദം ഏത് പദമാണ് അറബിയോ മലയാളോ ഇംഗ്ലീഷോ ആണോ മക്കന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടോ എടുത്ത് കയറ്റി വെച്ചൊക്കെ നോക്കിയേ ഇനി കേട്ടോണം ഞാൻ വാക്കിട് വായിക്കാം ആ അവരുടെ ദൃഷ്ടികൾ താഴ്ത്തുവാനും അവരുടെ മുഖ്യസ്ഥാനങ്ങൾ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാനും അവരുടെ ഭംഗി അതിൽ നിന്ന് പ്രത്യക്ഷമാകുന്ന നല്ല വെളിപ്പെടുത്താതിരിക്കുവാനും പറയുക അവർ തങ്ങളുടെ മക്കനകൾ എന്നിട്ട് പ്രായക്കെട്ടി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോണം ശിരോവസ്ത്രങ്ങൾ അത് കേട്ടോ മക്കന ശിരോവസ്ത്രമാകുവോ മക്കന ശിരോവസ്ത്രമോ മക്കനയുടെ പര്യായ പദം ശിരോവസ്ത്രമോ ഇവരീ പാവപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ അവരെ വേറൊരു ഉപഭോഗ വസ്തുവാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർ പാവപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതായ മൃഗീയമായ കഠിന കഠോരമായ നിയമങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ഏ അപ്പം ഈ ഖുറാനിൽ നിങ്ങൾ ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ എന്തെല്ലാം കാണുന്നു ഖുറാനിലെ ബ്രായ്ക്കറ്റുകൾ മുഴുവനും പണ്ഡിതന്മാർ കഴിച്ചതാണെന്ന് ഇവർ ഇവരെല്ലാവരും പറയും നമ്മളത് പറയണ്ട അവരെല്ലാം അവരോ അവരോട് ചോദിച്ചാൽ അവർ പറയും ഈ ബ്രായ്ക്കറ്റിൽ കാണുന്നത് മുഴുവൻ എടുത്തു അള്ളാഹിന്റെ അല്ല ജിബിരിന്റെ അല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അല്ല ഇത് പണ്ഡിതന്മാർ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാനായിട്ട് ഇട കടത്തി കയറ്റിയതായ വാക്കുകളാണ് അപ്പൊ ബ്രായ്ക്കറ്റിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് പക്ഷെ എന്തോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അവര് തങ്ങളുടെ മക്കനകൾ അവരുടെ മാറിയിടങ്ങളിൽ കൂടി ആക്കിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യട്ടെ അവർ തങ്ങളുടെ ഭംഗി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യരുത് അവരുടെ ഭർത്താക്കൾക്കോ പിതാക്കൾക്കോ തങ്ങളുടെ പുത്രന്മാർക്കോ ഭർത്താക്കന്മാരുടെ പുത്രന്മാർക്കോ സഹോദരന്മാർക്കോ സഹോദരന്മാരുടെ പുത്രന്മാർക്കോ തങ്ങളുടെ സ്ത്രീകൾക്കോ തങ്ങളുടെ വലങ്കൈ ഉടമപ്പെടുത്തിയ അവർ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളവർക്കോ സ്ത്രീ രഹസ്യങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കത്തില്ലാത്ത കുട്ടികൾക്കോ അല്ലാതെ തങ്ങളുടെ അലങ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മറച്ചു വയ്ക്കുന്നത് അറിയപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അവർ തങ്ങളുടെ കാലുകൾ കൊട്ടുകയും ചെയ്യരുത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഹേ സത്യവിശ്വാസികളെ അള്ളാഹുങ്കിലേക്ക് പശ്ചാത്തപിച്ച് പശ്ചാത്തപിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ലഭിച്ചേക്കാം കണ്ട അപ്പൊ ലഭിച്ചേക്കാം എന്നാ ലഭിക്കുന്ന ഒരു ഉറപ്പ് അള്ളാഹ് കൊടുക്കുന്നില്ല അത് മറ്റൊരു വിഷയം അപ്പൊ ഈ വാക്യത്തിൽ എവിടെയാ ശിരോവസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മക്കനെ എന്നാ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ എവിടെ ശിരോവസ്ത്രം ഉള്ളത് ഈ വാക്യത്തിൽ മക്കന എന്ന വാക്ക് പണ്ഡിതന്മാര് സ്വയം നിർമ്മിച്ച് ഭാഷയിലെങ്ങും ഇല്ലാത്തതായ മലയാളക്കരയിലെ ഒരു ഡിഷർ ഇല്ലാത്തതായ വാക്കുകൊണ്ടെന്ന് തിരികെ കയറ്റിയതാണെന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ മാർക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം മറന്നു പോകുന്നു എന്നാൽ പുതിയ പരിഭാഷകർ മക്കനെ എടുത്തു കളഞ്ഞിട്ട് മക്കനയുടെ സ്ഥാനത്ത് ശിരോവസ്ത്രം എന്ന വാക്ക് തന്നെ കൂട്ടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് മക്കനയല്ല അവർക്കത് പറയാനായിട്ട് ജല് ലജ്ജയുണ്ട് നമ്മൾ പരാജയത്ത് വായിച്ചാലും മുഹമ്മദ് ഇതൊക്കെ പറയാൻ നാണം ഉണ്ട് എനിക്ക് നാണമില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ ആധുനിക പണ്ഡിതന്മാർക്ക് മക്കനെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നാണം തോന്നിയുകൊണ്ട് അവരെടുത്ത് മാറ്റിയിട്ട് ശിരോവസ്ത്രം നിങ്ങൾ എഴുതി പച്ചക്കോച്ച് എഴുതി ബ്രായ്ക്കറ്റും തള്ളിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ ഇവരെന്തെല്ലാം കൃത്രിമ ഇവിടെ നടത്തുന്നുള്ളതുള്ള കാര്യം ആ നമ്മൾ ആ മറന്നുപോകും ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഒന്നിട്ട് അവരോട് പറഞ്ഞിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം അപ്പം ഇവര് ശിരോവസ്ത്രം ഒന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഖുറാനിലെ ഏക ആയത്ത് ഇരുപത്തിനാലിന് മുപ്പത്തൊന്നാണ് അവിടെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ട് മക്കന ഈ മക്കന എന്തോ എങ്ങനെ ഇടണം അവിടെ പറയുന്നത്
കൊണ്ട് ഈ മാറിന് മുകളിൽ ഇടുന്നതിനാണ് ഇവർ ഈ ശിരോവസ്ത്രവും എന്നും ഈ തല മറക്കുന്ന താപാനം എന്നും പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ അതല്ലാതെ ഇസ്ലാമിക പ്രമാണങ്ങളിൽ എങ്ങും തന്നെ സ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കുവാൻ പറയുന്നില്ലേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം മുടുകയാണ് ഇനിയും അവസാനമായിട്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ സ്ത്രീകൾ പുറത്തു പോകരുത് വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോകരുതെന്നാണ് പ്രമാണത്തിലുള്ളത് മനസ്സിലായ ഇന്നത്തെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾ പഠിക്കാനോ തൊഴിലിനോ തേടി വീട് വിട്ടെങ്ങും പോകരുത് ദീർഘദൂര സഞ്ചരിച്ച് കോളേജിൽ പോകാൻ പാടില്ല ജോലി അന്വേഷിക്കാൻ പാടില്ല പ്ലെയിനെ കയറാൻ പാടില്ല വാഹനത്തെ കയറാൻ പാടില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രവാചകനായ മുഹമ്മദ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായ അല്ല ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കാനല്ല മുപ്പത്തിമൂന്നിന്റെ മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി കഴിയുക സ്ത്രീകളോട് പറയുന്ന മുപ്പത്തിമൂന്നിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് അനിസ്ലാമിക കാലത്തിലെ പോലെ സൗന്ദര്യം വെളിവാക്കി വിലസി നടക്കാതിരിക്കുക നമസ്കാര നിഷ്ഠയോടെ നിർവഹിക്കുക സക്കാത്ത് നൽകുക അള്ളാഹുബി അവന്റെ റസൂലിനെയും അനുസരിക്കുക നബി കുടുംബമേ നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മാലിന്യം നീക്കിക്കളയാനും നിങ്ങളെ പൂർണ്ണമായും ശുദ്ധീകരിക്കാനുമാണ് അള്ളാഹ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇവിടെ പറയുന്ന വീടിന് പുറത്തിറക്കരുത് ഇനി ഈ ആയത്തിൽ രണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ കൂടെ ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുക ഇവിടെ ഈ ഈ ആയത്തിന് മൗദൂദി നൽകുന്ന വ്യാഖ്യാനം കേട്ടോണം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് അവർ അവൾ സ്വന്തം മണ്ഡലത്തിൽ വസിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴേ പുറത്തു പോകാം ഇവിടെ ഈ മൗദൂദി അല്ല അള്ളാഹുവിനെ മലർത്തി അടിച്ചിട്ട് പറയാണ് ആവശ്യമുള്ളപ്പോൾ പുറത്തു പോകാം പക്ഷെ അല്ലാത്തപ്പോഴത്തേന് പുറത്തിരുന്നോണം ഇനി പറഞ്ഞു തരണം സ്ത്രീ മറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവളാകുന്നു മൗദൂദി പറയാണ് സ്ത്രീ മറഞ്ഞിരിക്കേണ്ടവളാകുന്നു അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ചെകുത്താൻ അവളുടെ നേരെ തുരിയുന്നു തന്റെ വീട്ടിന്റെ അന്തപ്പുരത്തിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അവൾ അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടെ ഏറ്റവും സമീപസ്ഥമായിരിക്കുന്നതും മൗദൂദിയുടെ വാള്യം നാല് പേജ് എൺപത്തി എട്ട് എൺപത്തി ഒമ്പത് ഇനി കെ വി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാറിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം സത്യവിശ്വാസികളെല്ലാം വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്ന് അന്തസ്സും മാന്യതയും പാലിക്കേണ്ടവരാണ് സത്യവിശ്വാസിനികളല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ത്രീകളെല്ലാവരും വീട്ടിൽ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി ഇരുന്ന് അന്തസ്സും മാന്യതയും പാലിക്കേണ്ടവരാകുന്നു ആവശ്യമില്ലാതെ പുറത്തു പോകരുത് പെണ്ണുങ്ങൾ പുറത്തു പോകരുതെന്ന് നബി പറയുന്നു നിശ്ചയം സ്ത്രീ ഗോപ്യമായി വയ്ക്കപ്പെടേണ്ടവളാണ് എന്നാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് അവൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ പിശാജ് അവളെ കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി നോക്കും അവൾ വീട്ടിനുള്ളിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് റബ്ബിന്റെ കാരുണ്യവുമായി ഏറ്റവും അടുത്ത് ഇരിക്കുക ഇനി ഇമാൻ റാസിയുടെ വ്യാഖ്യാനം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം നബി പത്നിമാര് സത്യവിശ്വാസികളുമായ സ്ത്രീകൾ അനാവശ്യമായി പുറത്തിറങ്ങുകയോ ജാഹ്ലിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ചെയ്തതുപോലെ സൗന്ദര്യ പ്രകടനം നടത്തുകയോ അരുത് അപ്പൊ ഇവിടെ എങ്കിൽ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കരുതെന്നല്ല ഇവർ പറയുന്നത് മറിച്ച് പെണ്ണുങ്ങൾ പെരക്കാത്ത നിന്ന് പുറത്തു പോയി ഇന്നും ഇസ്ലാമിക ഭവനങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് കാണാം ഒരു പുരുഷനെ കണ്ട ഉടനെ തന്നെ ഈ വാതിന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന സ്ത്രീകൾ പെട്ടെന്ന് ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ പിന്നെ പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ജീവികൾ പെട്ടെന്ന് മാളത്തിലേക്ക് തലയെടുക്കുക ഒരു പെട്ടെന്ന് തലപ്പുറത്ത് അകത്തേക്ക് എടുക്കും പറഞ്ഞ പക്ഷേ കാരണം തന്നെ പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല ഈ ആയത്ത് അതിന് കാരണം അകത്ത് കെട്ടിക്കിടക്കണം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ പാടില്ല അപ്പം സ്ത്രീകളെ ശിരോവസ്ത്രം ധരിപ്പിക്കാതെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നതിനപ്പുറമായിട്ട് വീട് വിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ പാടില്ല എന്ന് ഈ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ആയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഇവിടെ ഇറക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീകൾ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കാര്യം മുഹമ്മദ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല ഇത് ഇസ്ലാം മത പണ്ഡിതന്മാർ പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ച പ്രാകൃതമായ അല്ലെങ്കിൽ കാട്ടാള നിയമം എന്ന് വേണേൽ പറയാം മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ നിറഞ്ഞതായ പ്രമാണങ്ങളാകുന്നു എന്ന കാര്യം കൂടി ഞാൻ ഓർപ്പിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇറാനിലെ സ്ത്രീകൾ രംഗത്ത് വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് മത പോലീസിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അവർ അവസാനിപ്പിച്ചത് കാരണം അവരുടെ മനസ്സാക്ഷി കുത്താൻ തുടങ്ങിക്കാണും മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത അള്ളാഹു സങ്കല്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ജിബ്രിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും അറിവില്ലാത്തതായ ഈ ശിരോവസ്ത്രത്തിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുർദിഷ് ഇരുപത്തിരണ്ടുകാരിയെ കൂട്ടമായി ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് പോലീസ് മത പോലീസ് കൊന്നു അതിനെതിരെ സമരം ചെയ്ത നിരവധി യുവതികളെ കൊന്നു അഞ്ഞൂറിലധികം സ്ത്രീകളോടെ കൊല്ലപ്പെട്ടു പുരുഷന്മാരും കൊല്ലപ്പെട്ടു
ഇസ്ലാമിലെ യുവതികൾ ഈ പ്രാകൃത നിയമത്തിന്റെ രംഗത്ത് വരണം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിച്ചതായി വസ്ത്രം നിങ്ങൾ പറിച്ചുരിഞ്ഞു കളയണം ഇനി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഒന്നും കൂടെ അല്ല ഇനി വിശദീകരിക്കണമെങ്കിൽ തീരത്തില്ല ഇസ്ലാമിൽ സ്ത്രീകൾ പുറത്തു പോകരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ നിരവധി ഹദീസുകൾ മുഹമ്മദ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുടെ ശിരോവസ്ത്രം ധരിക്കരുത് എന്നുള്ളതല്ല അത് ഇസ്ലാമിൽ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ കൂടെ കൂടെ പറയുന്നു എന്നാൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സൃഷ്ടിച്ചത് വാരിയലിലും വാരിയലിലും കൊണ്ടാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പുരുഷനെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യരുതെന്ന് ബുഹാരി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ടിൽ പറയുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ ദുസ്സഹനമാണെന്ന് ബുഹാരി ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിൽ പറയുന്നു സ്ത്രീ കഴുതയ്ക്കും നായ്ക്കും തുല്യമാണെന്ന് മുസ്ലിം ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിൽ പറയുമ്പോൾ കഴുത സ്ത്രീ കറുത്ത നായ് എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെന്ന് മുസ്ലിം ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതുപോലെ നിരവധി നിരവധി ഹദീസുകളിൽ സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പച്ചയ്ക്ക് വച്ച മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്ത് പിന്നെ സിജോ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യവും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനവും നിങ്ങൾക്ക് മാന്യതയും നൽകുവാൻ ഏക വഴി വഴിയും സത്യവും ജീവനുമായി യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയുക സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷനെന്നോ ജാതിയെന്നോ മതമെന്നോ വർഗമെന്നോ വർണ്ണമെന്നോ ഇല്ലാതെ സകലരെയും സ്നേഹിച്ച് സകലർക്കും വേണ്ടി ജീവനെ നൽകി സകലരെയും ബഹുമാനിച്ച സകലരെയും ആദരിച്ച അനശ്വരനായ യേശു ക്രിസ്തു ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങൾക്ക് രക്ഷയും മാന്യതയും നൽകും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിക്കുക യേശുവിനോടൊപ്പം പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല അവരോടൊപ്പം നല്ല മറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിന്റെ അമ്മ മറിയം ഉണ്ടായിരുന്നു വേറെ അനേകം സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ ശിഷ്യന്മാരെ സേവിച്ച ഒരു വലിയ കൂട്ടം സ്ത്രീകൾ യേശുവിന്റെ പിന്നാലെ ഉച്ചനിരുന്നു യേശു അവരെല്ലാം അതേ സംഘർഷം സ്വാഗതം ചെയ്തു യേശു ഇന്നും സ്ത്രീ എന്നോ പുരുഷന വ്യത്യാസമില്ലാതെ ഏവരെയും തന്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹമേ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മത കഠിനമായ കഠോര നിയമത്തിന് ആ ആ നിയമത്തെ വലിച്ചു പുറം തള്ളിക്കൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് വരിക വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ മാത്രമല്ല മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രവേശിക്കാം മുഹമ്മദിന്റെ നിരവധി കതീസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കണോ മുഹമ്മദ് പറയുന്നുണ്ട് സ്ത്രീ സമൂഹമേ ഞാൻ നരകത്തെ കണ്ടു അതിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു ഭൂരിപക്ഷവും സ്ത്രീകളായിരുന്നു കേട്ടോ ഈ ഭൂമിയിൽ ഈ പർദയ്ക്കകത്ത് കയറി ഈ ശിരോവസ്ത്രം നിങ്ങളുടെ നിലയിൽ പുതപ്പിച്ച് സ്ത്രീ വിരുദ്ധത പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ച് കൊല്ലുന്നതായി മത നിയമം ഇവിടുത്തെ ജീവിതം അവസാനിച്ച് നിങ്ങൾ ഭരിച്ച് മൺമറഞ്ഞു പോയാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹൂറിപ്പെണ്ണുങ്ങളുടെ പരലോകത്ത് എത്തുകയില്ല മറിച്ച് നരകത്തിൽ ആ ചെല്ലുന്നെന്ന് പറയുന്ന നിരവധി കതീസുകൾ മുഹമ്മദ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കർത്താവ് പറയുന്നു എന്നിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മരിച്ചാലും ജീവിക്കും സ്ത്രീ എന്ന പുരുഷൻ എന്ന ഭേദമില്ലാതെ സകലരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആനയിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീ സമൂഹങ്ങളെ നിങ്ങളെ ഞങ്ങൾ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രാകൃത മത നിയമത്തെ നിങ്ങൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് യേശുവിനെ കർത്താവ് നിഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച് ഈ ഭൂമിയിലും പരിപാലന ഭൂമിയിൽ പരിപാലന നിത്യതയിലും ശാന്തി സമാധാനം നിത്യരാജ്യം കൈവരിക്കുവാൻ നിങ്ങളെ സർവേശൻ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നമ്മള് ഇറാന്റെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയാണ് ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇറാനിലെ സമകാലികമായ സംഭവങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രത്യേക ശാസ്ത്രത്തിന് എന്താ എത്രമാത്രം പോരായ്മകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതല്ല മാറിച്ചത് എത്രമാത്രം അപരിഷ്കൃതമാണ് കാടത്തപരമാണ് ഖുറാനും ഹദീസുകളും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിയമങ്ങൾ ജീവിത രീതികൾ അത് അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെതാണ് സ്വാതന്ത്ര്യമില്ലായ്മേതേടാണ് അതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ ഞങ്ങൾ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മറുപടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വന്ന് മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻ്റ് ഇടുമ്പോഴും മാന്യമായിട്ട് കമൻ്റ് ഇട്ട് നിങ്ങളുടെ ആശയങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം അല്ലാതെ വ്യക്തി അധിക്ഷേപവും പരികാസവും കളിയാക്കലും കൊണ്ടൊന്നും നേടത്തില്ല അതൊരു പരിധിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് തെറിയായിട്ട് മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ റൂമിൽ ഇവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ആശയം സഹിഷ്ണുതയോട് പറയാൻ ഇടവരട്ടെ ഇസ്ലാമിനെ വിമർശിക്കുമ്പോൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സഹിഷ്ണുതയുടെ അതിർവരമ്പുകൾ ഇല്ലാതാകുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട്
ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വേണം അപ്പൊ ചാക്കോപ്പോസ്പ വായിച്ചല്ലോ ഒരു പ്രമാണം വായിച്ചല്ലോ ജാഹിലിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകൾ ജീവിച്ചിരുന്ന പോലെ ജീവിക്കാതെ നിങ്ങൾ മറച്ചു ജീവിക്കും അപ്പൊ ജാഹലിയ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ മാന്യമായി ജീവിച്ചിരുന്നു മാന്യമായ വസ്ത്രം ധരിച്ച് ജീവിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് തെളിവല്ലേ അല്ലാതെ ഇപ്പൊ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്ന പോലെ ജാഹലിയ കാലത്ത് സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇവിടെ വന്നപ്പോ കുറവോരും പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതിന് കടകവിരുദ്ധമല്ലേ ഇപ്പൊ ഈ ഈ ചാക്കോപാസ് വായിച്ച ഈ പ്രമാണം അതെ 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 അതായത് ഇവര് പറയുന്നതാ കള്ളപ്രചരണം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇസ്ലാം മതത്തിനകത്ത് നുണ പറയണമെന്നുള്ള പ്രമാണം മുഹമ്മദ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇവര് ആര് എവിടെ പറഞ്ഞാലും സ്കൂളിൽ അധ്യാപകനാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഒരു തീവ്രമായ മതവിശ്വാസി ആണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാനൊക്കെ തരും കാരണം കള്ള പറയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ നുണ പറയ നുണ പറയുന്നതാണ് കുട്ടികളെല്ലാം കൊന്നെടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു യോ ജീവിക്കാൻ അനുവദിച്ചില്ല ജാഹലിയ അറബികൾ മാത്രമല്ല അവര് പ്രാകൃത വസ്ത്രധാരണ ധാരിയാണ് വെറുതെ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഖദീജയുടെ വസ്ത്രം എന്തായിരുന്നു ഖദീജ എങ്ങനെയാ നടത്തുള്ളൂ ഇല്ല എന്നാണ് അറിയാം ഖദീജ എങ്ങനെയാണ് നടന്നത് മാന്യമായ വേഷം ധരിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൽ മാന്യമായ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഒരു വനിതാ രക്തമായിരുന്നു ഖദീജ അപ്പം ഇവര് പറയുന്ന ജാഹലിയ എന്ന് പറയുന്നതായ ആളുകൾ ഇന്നത്തെ മുഹമ്മദീരയേക്കാൾ സാംസ്കാരികമായി വസ്ത്രപരമായി അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യപരമായിട്ട് അവർ ഉന്നതിയിലായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ഈ മതം കെട്ടിപ്പൊക്കി അന്ന് മുതലാണ് ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടത് അതിനു മുമ്പ് അവർക്ക് യാത്ര ചെയ്യാമായിരുന്നു ഈ ഖദീജ എവിടെല്ലാം പോകുമായിരുന്നു ഈ മക്കയിൽ നിന്നും അന്ന് ദൂരസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമായിരുന്നു അറേബ്യക്ക് പുറത്തു പോകുമായിരുന്നു കച്ചവടക്കാരിയായിട്ട് അവരെ കുറിച്ച് എത്രയോ പാട്ടായി മുസ്ലിങ്ങൾ പാടുന്നത് അപ്പൊ അന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് യാത്ര ചെയ്യുമായിരുന്നു ഒറ്റയ്ക്ക് ബിസിനസ് ചെയ്യാമായിരുന്നു ഇന്ന് മുഹമ്മദ് മത സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ബിസിനസ്സുകാരിയായിട്ട് രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് മത സ്ഥാപിച്ചതിലൂടെ സ്ത്രീകൾ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടു പത്രത്തിനകത്ത് ഈ മതപണ്ഡിതന്മാർ കയറ്റി അവരെ വീടിന് പുറത്തിറക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയാണ് മുഹമ്മദ് പ്രകടിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ഒരു കാരണവശാൽ ഒരിക്കലും ജാഗ്രീയ വിശ്വാസികളായ അറബി സ്ത്രീകൾ ആ അനുസരണം കേട്ട് നടന്നെന്നോ നഗ്ന പ്രദർശിപ്പിച്ചെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സംസ്കാര ബോധമില്ലാതെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ള ഒരു തെളിവിൽ അവര് ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകളെക്കാൾ ഉന്നതരും ശ്രേഷ്ഠനുമായിരുന്നു ഈ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് കണ്ടെത്തുന്നതിനിടെ വരും പിന്നെ ഈ കാവ ക്ഷേത്രത്തിൽ വരുമ്പോൾ അത് അവരുടെ ഭക്തിയുടെ പ്രതീകം വന്ന നിലയിൽ അവർ തുണി ഉരിഞ്ഞിട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുമായിരുന്നു അതൊരു വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ അത് മുഹമ്മദ് അത് ഫോളോ ചെയ്തു മുഹമ്മദ് അത് എടുത്തു എടുത്തിട്ട് ഈ തുണി ഉരിഞ്ഞൽ പൂർണ്ണ നഗ്നത എന്നുള്ളത് അർത്ഥ നഗ്നതയാക്കിക്കൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഹജ്ജ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് കേട്ടോ അതും മുഹമ്മദ് അവരൊന്ന് പകർത്തുക അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പ് ഓക്കെ അല്ല അത് ഇത് നമ്മൾ നമ്മൾ ഈ കാര്യം ചോദിക്കുമ്പോ ഇതെന്ന് ഇത് ഈ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ഈ കല്യാണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോ ഇത്രയും വിവാഹം കഴിച്ചതിനെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇവര് പറയുന്നത് ജാഗിരിയ കാലത്ത് സ്ത്രീകളെ കുടിച്ചു കൂടിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന് വിമോചനം വരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത്രയും കല്യ സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിച്ചു എന്നൊക്കെയാണ് ഈ തള്ളുതെടുന്നത് അപ്പൊ ഇത് യാതൊരു സത്യമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല എന്നുള്ളത് തെളിവല്ലേ ഇതൊക്കെ അല്ല അത് വേറൊരു കാര്യമുണ്ടോ ഞാൻ വരാം മകരേഷ സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരമുണ്ട് അതിൽ വേറൊരു കാര്യം ഞാനൊരിക്കൽ ഒരു ആ ഒരു ദാവ പ്രവർത്തകനുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ച നടത്തിയപ്പോ അറബികൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പിന്തുടരുന്ന നിയമങ്ങളെക്കാളൊക്കെ നല്ല നിയമങ്ങൾ അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പലതും എല്ലാം ഉണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിനേക്കാൾ ഒരു തെളിച്ച അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ഒരുപാട് കവികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കവിത എഴുതാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം അത്തരം കവിതകൾ പിന്നീട് ഖുറാന്റെ രചനയിലൊക്കെ അത് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ വളർത്ത് മകന്റെ ഭാര്യ മുഹമ്മദ് കല്യാണം കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ തവരിയുടെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ സൈനബയെ സോറി സൈന മറ്റേ സൈദിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൈനബയെ വിവസ്ത്രയായിട്ട് കാണുന്നു അങ്ങനെ മുഹമ്മദിന് ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു അള്ളാഹു അത് സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം സൈദിനെ സൈനബയോടുള്ള ഇഷ്ടമില്ലാതാക്കുന്നു ആ അങ്ങനെ
നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രാജാഭ്രതുണ്ടോ രാജാണ്ട് ഞാൻ ഈ മോഹൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിന് ഒരു ഇതും കൂടി ഞാൻ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരാം അതായത് ഈ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകളെ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് കണക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം അതായത് ഒരാൾക്ക് നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടാം അതായത് വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അപ്പൊ ഈ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആണ് അതായത് ഒരു പുരുഷന് നാല് സ്ത്രീകൾ വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കാം അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ നാല് സ്ത്രീകൾ ഒരു പുരുഷൻ ഉണ്ടാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പെൺകുട്ടികളെ മുഴുവൻ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് നാല് സ്ത്രീ നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ കിട്ടുമോ അതായത് അവരുടെ ജനസംഖ്യയിൽ വൺ ഈസ് ടു ഫോർ ആയിരുന്നു ഈ ഉള്ള ജനിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ മുഴുവൻ അവർ കുഴിച്ചു മൂടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന നാല് പെണ്ണുങ്ങളെ കെട്ടാൻ അവർക്ക് പറ്റില്ലായിരുന്നു അത് അത് ഇപ്പൊ മോഹൻ ബ്രദർ പറഞ്ഞതിന് ഉള്ള ഒരു ഉത്തരമായിട്ടാണ് ഞാനത് പറഞ്ഞത് ഇനി നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇറാന്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇറാനില് അതായത് അന്നത്തെ പേർഷ്യൻ എംപയറിൽ മറ്റേ സാമ്രാജ്യത്തിൽ സ്ത്രീകൾ രാജ്യം ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ അവരുടെ സ്ഥിതി വെച്ച് കമ്പയർ ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് സ്ത്രീകൾ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഇറാനില് പണ്ട് പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യമായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ത്രീകൾ രാജഭരണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത്രയും ഉന്നതിയിലായിരുന്നു ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ജാഹ്ലിയ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഹമ്മദിന് തൊട്ട് മുന്നുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ വരെ സ്ത്രീകൾ അവിടെ ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഒരു ഹദീസിൽ മുഹമ്മദ് പറയുന്നത് സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം മുടിഞ്ഞു പോകുന്നു അപ്പം അത് മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ പേർഷ്യയിൽ ഒരു രാജ്ഞി ഭരണം ഏറ്റെടുത്തപ്പോ മുഹമ്മദ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറഞ്ഞതാണ് സ്ത്രീകൾ ഭരിക്കുന്ന രാജ്യം മുടിഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം അതാണ് അപ്പൊ ആ സ്ഥിതിയിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കാലം കഴിയും തോറും മനുഷ്യന്മാര് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ പുരോഗമിച്ച് വരിക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നോക്ക് ഇറാനില് അന്ന് സ്ത്രീ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന ആ രാജ്യത്തിന് ഒരു സ്ത്രീ ഭരിച്ചിരുന്നിടത്ത് നിന്ന് ഇന്ന് തലമുടി പുറത്ത് കാണിച്ചാൽ കൊല്ലപ്പെടുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ മാറിയിരിക്കുന്ന ആ എന്താ പറയാ ആ പതനം ഒന്ന് നമ്മളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് എത്ര ഈ ഇസ്ലാം വന്നതുകൊണ്ട് ഒരു ജനത എത്രത്തോളം പുറകിലോട്ട് പോയി എത്രത്തോളം കിരാതമായിട്ടുള്ള ഭരണത്തിന് കീഴില് അവര് വന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇത് അന്നത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവിടുത്തെ അവസ്ഥയും ഇന്നത്തെ അവിടുത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥയും തമ്മിലുള്ള ഇത് ഇനി നമ്മൾ ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിന്റെ മറുവശം ഞാൻ പറയാം ഇങ്ങനെയുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ മനുഷ്യൻ എക്കാലത്തും സഹിച്ചു നിൽക്കും എന്നൊന്നും വിചാരിക്കണ്ട ഇന്നത്തെ ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത കാലങ്ങളിൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇറാൻ ഇറാൻ ഒരു മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാഷ്ട്രമല്ല നാൽപ്പത് പേഴ്സൻറ്റേ ഉള്ളൂ അവിടെ മുസ്ലിംസ് ബാക്കിയുള്ള അറുപത് ശതമാനത്തിനടുത്ത് ജനങ്ങൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോയി അല്ലെങ്കിൽ ചിലവര് മതം ഇല്ലാത്തവരായി ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അടിച്ചമർത്തലുകൾ എക്കാലത്തും നമുക്ക് ഒരു കൂട്ടരെ അടിച്ചമർത്തി നിൽക്കാനൊന്നും പറ്റുമൊന്നുമില്ല ജനങ്ങൾ അതിന്ന് അതിന്ന് രക്ഷപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ ആ കലാപങ്ങൾ ഉണ്ടാവും വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ലോക ലോക ചരിത്രത്തിൽ വിപ്ലവ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് മുഴുവൻ ഇങ്ങനത്തെ അടിച്ചമർത്തലുകൾ കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം മധ്യകാലഘട്ടത്തില് ക്രിസ്ത്യൻ ചില സഭകൾ സഭകൾ ഇതേപോലെ തന്നെ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തിയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മുകളിൽ ഭയങ്കര ഭരണം നടത്തിയിരുന്നു ആ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വിപ്ലവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഏത് മതാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ഏത് മതവും ഒരു ജനത്തിനെ അടിച്ചമർത്താൻ നോക്കിയ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടെ ആ ജനങ്ങൾ അതിനെതിരായിട്ട് പ്രതികരിക്കും ആ ജന അത് നമ്മൾ ലോക ചരിത്രം മുഴുവൻ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ എല്ലായിടത്തും ഈ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലേ മത മതത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് പലരും താന്ന ജാതിക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ പല അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ കണ്ടപ്പോ അത് ഇവിടെയും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെതിരായിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ നമ്മുടെ കേരളം അതിന് ഏറ്റവും വലിയ എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേരള ഈ പത്തൊമ്പതാം നൂറ്റാണ്ട് കേരളത്തിൽ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് നടന്നത് എത്ര തരം എത്ര എത്ര വിപ്ലവങ്ങൾ നടന്നു ഈവൻ കമ്മ്യൂണിസം പോലും കേരളത്തിൽ ഇത്ര സ്ട്രോങ് ആവാനുള്ള കാരണം ഈ ജാതി വ്യവസ്
താങ്ക് യു രാജ അല്ല മുജാഹിദ് ആണ് അദ്ദേഹം മാന്യോട് സംസാരിക്കത്തില്ല മഹരിഷ് സംസാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ സംസാരിച്ചോളാം എന്നാ മഹരിഷ് പറഞ്ഞോ മഹരിഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മഹരിഷ് പറഞ്ഞോളൂ ഈ നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ ദുർവ്യാഖ്യാനം നടത്തിയിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഒരു പത്ത് പേരെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എട്ട് പേര് സ്ത്രീകളാണ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകുന്നില്ല അവരെ പർദ്ദക്കുള്ളിൽ അടച്ചിട്ടു അവർക്ക് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാത്ത ഒരു മതമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഒരു അഞ്ചു പേര് ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഇച്ചിരിയോട് ഒന്ന് ശബ്ദം കൂട്ടി പറ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു സ്ത്രീകളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന മതമാണ് സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകാത്ത പർദ്ദക്കുള്ളിൽ അടച്ചു പൂട്ടിയ മതമാണ് എന്നിട്ടും ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പേര് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കരുതാം അതിൽ എട്ട് പേര് സ്ത്രീകളാണ് പത്ത് പേര് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചാൽ അതിൽ എട്ട് പേരും സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആധികാരികമായ തെളിവ് പറയണം നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറയണ്ട ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉദ്ധരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടതല്ലേ പറയട്ടെ താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം തരാം താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാൻ അനുവാദം തരാം ഞങ്ങൾ ആരും ഇടപെടത്തില്ല പ്ലീസ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര ആയത്ത് വായിച്ചു എത്ര ഹദീസ് വായിച്ചു എല്ലാം കൃത്യമായ തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താങ്കൾക്ക് അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ഞങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ തടയത്തില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞങ്ങൾ വിനീതമായി അപേക്ഷിക്കുകയാണ് താങ്കൾ പറയുന്നതിന് തെളിവ് തരണം ഇനി മതഗ്രന്ഥത്തിലെ തെളിവല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായ ചരിത്ര തെളിവുകൾ പത്ത് പേർ മതം സ്വീകരിച്ച ഇസ്ലാമത സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എട്ട് പേരും സ്ത്രീകളാണ് എന്ന് പറയുന്ന ആധികാരിക തെളിവുകൾ സമകാലിക പത്രത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വേറിൽ ഏതെങ്കിലും അറിയപ്പെട്ടതായി ഏതെങ്കിലും രേഖയിൽ നിന്ന് കൃത്യമായിട്ട് വായിച്ചു കൂടെ കേട്ടു അല്ലാതെ ഈ മദ്രസ തള്ളിവിടെ അനുവദിക്കത്തില്ല ഇനി അത് തള്ളിയാൽ താങ്കളെ ഞങ്ങൾ വാണിക്കുന്നതിന് താഴേക്ക് വിടും ഓക്കെ തെളിവ് പറയും തെളിവ് പറഞ്ഞു സംസാരിക്കും ആ അതാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോഴേ കല്യാണം അങ്ങനല്ല മെഹരിഷ് അങ്ങനല്ല മെഹരിഷ് മെഹരിഷ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം പറയുവാണ് അപ്പൊ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വെക്കുമ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അതിന്റെ തെളിവ് എന്താണ് ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം മെഹരിഷിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഖുറാനിൽ നിന്ന് ആയത്തുകൾ എടുക്കാം അതീസ് ഉദ്ധരിക്കാം അത് ഇല്ലെങ്കിൽ സമകാലികമായിട്ടുള്ള ഒതന്റിക്കായിട്ടുള്ള സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുത്തുകിട്ട് മെഹരിഷിന് പറയാം അപ്പൊ പത്ത് പേര് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് പേര് സ്ത്രീകളാണ് അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തെല്ലാവരും ഇന്ന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ദിവസവും ഇത്ര പേര് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ തെളിവിനനുസൃതമായിട്ട് മറുപടി പറയാൻ പറ്റും അല്ലാതെ മെഹരിഷ് ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വെറുതെയുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ കുറച്ചുകൂടി കാര്യമായിട്ട് ഇസ്ലാമിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ മെഹരിഷിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ ഈ അടുത്ത ഒരു ത്രീ വീക്സ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ഫ്രഞ്ച് മോഡൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് മക്കയിൽ വന്നിരുന്നു അത് മൊത്തം മാധ്യമത്തിൽ എല്ലാ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും അത് വൈറലായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ലയണൽ മെസ്സി വരെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കേട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ബ്രസീലിന്റെ നേരത്തെ ഫുട്ബോളറായ കക്ക ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് കേട്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല ഫുട്ബോൾ താരങ്ങള് അതുപോലെ റഗ്ബി താരങ്ങള് സിനിമാ താരങ്ങളൊക്കെ പലപ്പോഴായിട്ട് അവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് നമുക്കൊന്ന് അറിയണമല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കണം ആരാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് മോഡൽ ആരാണ് ആ നടി എന്നൊക്കെ ഒന്ന് അറിയാനൊരു താല്പര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാ പലരും പലവട്ടം ഇസ്ലാമായിട്ട് തിരി പലവട്ടം ഇസ്ലാമായി ഇപ്പൊ പലരും അത് 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 നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞോ ഞാൻ പറയണ ഇതിന്റെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇപ്പൊ വ്യക്തമായ വ്യക്തതയോടെ പറഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ഫ്രഞ്ച് മോഡലിന്റെ ഒന്ന് പേര് അല്ലെങ്കിൽ ആ
ഇന്നയാള് ഇന്ന ഇതിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്ന പത്രത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഔദ്യോഗികമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു വാർത്തയാണത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന ഫുട്ബോൾ താരം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുമോ അതെ അത് തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ മതി പേര് മെറൈൻ അൽ ഹെമർ എന്നാണ് പേര് ഫ്രഞ്ച് ടി വി സ്റ്റാർ മോഡൽ മെറൈൻ അൽ ഹെമർ കൺവേർട്ട് ടു ഇസ്ലാം മെറൈൻ എൽ ഇ എൽ എച്ച് ഐ എം ഇ ആർ എം ഇ മെറൈൻ അൽ ഹെമർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂട്യൂബിൽ ഫേമസ് ആയി കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മാസമായിട്ടുള്ള സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഫ്രഞ്ച് എന്താണ് മെറൈൻ അൽ ഹെമർ എന്താ പേര് മെറൈൻ അൽ ഹെമർ എം എ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മതി അതാണ് ഈ പ്രശ്നം അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പല കേൾക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ മെഗ്രീഷിന് വരും ഇന്ന് നിലവിലുള്ള പല ഫുട്ബോൾ താരങ്ങളും അതുപോലെ ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങൾ ടെന്നീസ് പ്ലെയേഴ്സ് സിനിമാ നടിമാര് നടന്മാര് ഇവരൊക്കെ പലവട്ടം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മെഹരിഷിന് അവസരം തരാം അപ്പൊ ഇത് ഇവരെല്ലാം പലവട്ടം എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കേക്ക് വരാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മെഹരിഷ് സംസാരിച്ചോ ഞാൻ പറയട്ടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പലവട്ടം എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എത്ര വട്ടം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് മെസ്സിക്ക് തന്നെ ധാരണ ഉണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നണില്ല അതുപോലെ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് ധാരണ ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല അതുപോലെ നമ്മുടെ റൊണാൾഡോ പണ്ടത്തെ ഫുട്ബോളർ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിലൊക്കെ ബ്രസീലിന് ലോകകപ്പ് നേടി കൊടുക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച റൊണാൾഡോ ഒക്കെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നെങ്കിൽ ഒരു വാർത്ത ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകൾ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും മതി ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും ഇരുന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി അപ്പൊ നമുക്കത് പോരാ ഒതന്റിക് ആയിട്ട് ഒരു സോഴ്സ് ഒരു പത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ന്യൂസ് അത് ഒരു ഒരു ആധികാരികത കൂടെ മെഗ്രീഷ് പറ ഇന്നയാള് ശബരിമലയുടെ കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ബാക്കി ബാക്കി പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യമൊക്കെ ഒന്ന് പറ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് എന്താണ് ശബരിമല അതുപോലെ തന്നെ മാധവിക്കുട്ടി എ ആർ റഹ്മാന്റെ ഭാര്യ മാധവിക്കുട്ടിക്കും മാധവിക്കുട്ടി അങ്ങനെ പോയിട്ട് പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചു നമുക്കറിയാലോ ചോദിക്കുന്നത് ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് പറയുന്നതിന് മാധവിക്കുട്ടി എ റഹ്മാന്റെ കാര്യമൊക്കെ എന്നേ ഉള്ളതാ അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് പേര് മറ്റേ രാജകുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് എത്രയോ പേരാ നിരീശ്വരവാദികളായി പോകുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ പേരുടെ പേര് പറയാൻ എനിക്ക് കഴിയും എത്രയോ പേരാണ് ഇസ്ലാം വിട്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് വന്ന ലോകത്തുള്ള രാജകുടുംബങ്ങളിൽ പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും അല്ല നമ്മൾ സെലിബ്രിറ്റിയെ പറഞ്ഞേ ഒരൊറ്റ ആളെ സെലിബ്രിറ്റിയെ മാന്യമായ സംസാരിക്കാൻ അവസരം തരാം ദയവ് ഏത് സംസാരിക്കരുത് ഇടപെടുമ്പോഴത്തേനും സംസാരിക്കരുത് ഇനി ഇടപെട്ടാൽ ഞാൻ താഴെ ഒരു മിനിറ്റ് ഇന്റർപ്റ്റ് അല്ല ഇവിടെ അവിയല് പോലെ ചവിട്ടി കുഴക്കാനല്ല ഈ റൂം ഇവിടെ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിയല് പോലെ ചവിട്ടി കുഴക്കണ്ട ബ്ലബ്ള അടിക്കണ്ട താങ്കൾ ഇവിടെ വന്ന് വെച്ച് പത്ത് ലക്ഷം എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ കണക്ക് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ചോദിച്ചപ്പോഴത്തേന ഉടനെ അവിടുന്ന് മറുകണ്ട ചാടി സെലിബ്രേറ്റുകൾ അങ്ങനെ തള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞു എത്ര സെലിബ്രേറ്റുകളാണ് ഇസ്ലാമിനെ കുടഞ്ഞിറങ്ങിയത് ഷെഫീന എന്ന് പറയുന്ന മുസ്ലിം യുവതി തെറി പറയുന്നത് മുത്തുനബി അല്ല കുത്തുനബി ആറാം വയസ്സ് കെട്ടി ഒമ്പതാം വയസ്സ് കുത്തി കയറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഷെഫീന സെലിബ്രേറ്റ് എന്താ എന്താ എന്തോട്ട് പറയാനായിട്ട് അതുപോലെ ബംഗ്ലാദേശ് എഴുത്തുകാരി എന്ത് പറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാടശ്ശേരി പെൺകുട്ടി എത്ര മുസ്ലിം യുവതികൾ വേണം എത്ര മുസ്ലിം യുവതികളാണ് ഈ പ്രാകൃത മതത്തെ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് പുറത്ത് വന്നതായ മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള നിലവ് നിരവധി പെൺകുട്ടികളെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സമയമില്ല അതല്ല ഇവിടെ ലക്ഷ്യം മനസ്സിലായോ ഇനി മാധവിക്കുട്ടി താങ്കൾ ഇവിടെ തള്ളിയാലോ മാധവിക്കുട്ടി അവസാനം എന്താ പറഞ്ഞത് മാധവിക്കുട്ടി ലീലാ മേനോന് കൊടുത്തതായ എഴുത്തിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് എന്റെ ലീലേ ഞാൻ പെട്ടുപോയി അബദ്ധത്തിൽ പെട്ടുപോയി ഞാൻ ചതിക്കപ്പെട്ടു തിരിച്ചു വരണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു മൃഗ തൊഴുത്തിലെ മൃഗത്തെ പോലെയാണ് 
പെണ്ണായാലും പുരുഷനായാലും എന്റെ പിന്നാലെ വരികയാണ് ഞാൻ പെട്ടുപോയി എന്ന് പറയുന്നതായ ആ യൂട്യൂബിനകത്ത് താങ്കൾ പറഞ്ഞത് യൂട്യൂബ് ഞങ്ങൾ കേൾക്കാറുണ്ട് താങ്കൾ ലീല ഈ മാധവിക്കുട്ടി നടിച്ചു നോക്കി മതം മാറിയതിന്റെ കുറ്റബോധം നിമിത്തം പിടയുന്നതായ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ വോയിസ് ഇപ്പോഴും യൂട്യൂബ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇല്ല ഒരു മിനിറ്റ് തരത്തില്ല ഒരു മിനിറ്റ് തരത്തില്ല പറയുന്ന കേൾക്കാം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പലത്രേ ഉള്ളൂ ഒരു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനോട് പോലും സംസാരിക്കാൻ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പറയട്ടെ ഇവിടെ മെഹറിഷ്ണ കളയണമെന്നോ ആരെയും കളയണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല ആരെയും കളയണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ല പക്ഷെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ വെച്ച് സംസാരിക്കണം പത്ത് പേര് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ എട്ട് പേരും സ്ത്രീകളാണെന്ന് ഇവിടെ ആ മനുഷ്യൻ ഇവിടെ തള്ളി അതിന്റെ രേഖ യോജിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഉടനെ തെളിവിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അവിടുന്ന് മറുകണ്ടൻ ചാടി പിന്നെ ശബരിമല പോയി എന്തുവാ ഇത് ഉളമ്പാറയാണോ ഇത് ഇവിടെ മാന്യമാരുതി തെളിവ് വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് കരുതി വെച്ച് ബഹളം വെച്ച് അവിയൽ പറയാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് മതം വിട്ടുപോയവരെ കുറിച്ച് നിരവധി തരാം ഇനി പോട്ടെ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് കൂട് പൊട്ടിയതുപോലെ ഇസ്ലാം മതം വിട്ടുപോയവരെ അബുബക്കറിന്റെ സൈന്യം എന്തിനാ തല്ലിയടിച്ച് പുറത്തു തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നേ എത്രയോ ഹദീസ് വേണം മതം വിട്ടുപോയ ഇസ്ലാമിനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ജാഹലീയ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് പോയ പാവപ്പെട്ട അറബികളെ എന്തിനാ നിങ്ങൾ ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു കൊന്നു പതിനായിരക്കണക്കിന് മുസ്ലിങ്ങളെ കൊല്ലപ്പെട്ട് മുസ്ലിങ്ങൾ കൊന്നു മുസ്ലിങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളെ കൊന്നു മതം വിട്ടവരെ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനായിട്ട് തെളിവുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് മെഗ്രീഷ് ഇനിയും മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മെഗ്രീഷിനെ പോലെയുള്ള മെഗ്രീഷന്മാർ മുകളിലേക്ക് വന്നാൽ പറയുന്നതിന് ആധു ആധുനികമായ അല്ലെങ്കിൽ ആധികാരികമായ തെളിവ് വരണം പത്രവാർത്ത എങ്കിലും മതി ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തെളിവ് തരണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ സംസാരിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ നമ്മുടെ മെഗ്രീഷ് വരികയാണ് വരട്ടെ മെഗ്രീഷ് ഒരു കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം പറയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വിഷയം ഇനി ഈ സെലിബ്രിറ്റി മെഹറീഷ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മെഹറീഷ് ആൻഡ്രൈസ് ചെയ്ത് കയറ്റി വിടാം പക്ഷെ മെഹറീഷ് കാര്യമായ കാര്യം കാര്യമായ രീതിയിൽ പറയണം നമുക്ക് ആർക്കും പരിചയമില്ലാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫ്രഞ്ച് നടി സ്വീകരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയാതെ തെളിവ് വയ്ക്കണം വേറൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ചോദിക്കാനുള്ളൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിജു മേനൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അത് അദ്ദേഹം ഒരു അച്ഛനായിരുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റി ധാരണയിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ സണ്ണി ലിയോൺ വരെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ എത്രയോ എത്രയോ പേര് പോപ്പിന്റെ ഭാര്യ പോപ്പിന്റെ രണ്ടാം നാൾ ഒരാൾ പറയാം പോപ്പിന്റെ ഭാര്യ ഇസ്ലാമായി എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ മെഹറീഷിനെ പോലുള്ള ഒരു ഈ പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പൊ സെലിബ്രിറ്റീസ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി സ്വീകരിക്കണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമൊന്നും നമുക്കില്ല ക്രിസ്തുവിനെ ഒരു മനുഷ്യൻ കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സെലിബ്രിറ്റി ആണെങ്കിലും സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിലും ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇറാനിലെ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ വിഷയാവതരണത്തിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇറാനിൽ വലിയ തോതിൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ രാജഭരതർ പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞു നാൽപ്പത് ശതമാനത്തിലേക്ക് താഴെയാണ് ആ അങ്ങനെയുള്ളവരെന്താണ് ഈ ബാക്കിയുള്ളവരെന്താണ് ചിലർ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാനിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റു ചിലർ നിരീശ്വരവാദത്തിലേക്ക് പോകാനിടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെയൊക്കെ പലയിടത്തും സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണിത് പിന്നെ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഉണ്ടാവുക പാകിസ്ഥാനിലും അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലും ഇറാനിലും ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് സിനിമാ നടിമാർ നടന്മാരൊക്കെ എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്കറിയാം അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു വിഷയമാണ് ഇവരൊക്കെ പലരും ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞ എഴുത്തുകാരി ഈ ഇറാൻ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വലിയ വിമർശകയാണ് പുള്ളിക്കാരത്തി അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറി അപ്പം പലരും അത്ര പ്രാണശാർത്ഥം പലർക്കും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറേണ്ട അവസ്ഥയിലേക്കാണ് വരുന്നത് മെഹറീഷ് ഇവിടെ ചോദിച്ച് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഉണ്ടെന്നോ സെലിബ്രിറ്റി ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമില്ല എത്രയോ സെലിബ്രിറ്റി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രേം നമ്മുടെ എന്താണ് എന്താണ് ഞാൻ മറന്നുപോയി നമ്മുടെ ഒരു സിനിമാ നടനുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ വിട്ടുപോയി പ്രേംകുമാർ യെസ് പ്രേംകുമാർ
ഇനി സെലിബ്രിറ്റീസിന്റെ പേര് പറയേണ്ട ഒരു ബാധ്യത നമുക്കാർക്കും ഇവിടെ ഇല്ല ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇനി അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ള പലരും ഈ എ റഹ്മാന്റെ കാര്യം എടുത്താലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മാധവിക്കുട്ടിയുടെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു എ റഹ്മാന്റെ ഈ ഇസ്ലാമിലുള്ള ആ അറിവ് ഇസ്ലാമിൽ ഇസ്ലാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണോ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരും ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്യാമോ രാജാപ്രദ്യൂട്ട് എ റഹ്മാൻ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഇസ്ലാം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം തറങ്കയ്ക്ക് പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അദ്ദേഹം പോകാറുണ്ട് അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞ് ഇസ്ലാം പറയുന്ന ഒരു രീതിയല്ല അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് പേരുകൊണ്ട് എ റഹ്മാനാണ് എന്നാൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം അനുസരിച്ചാണോ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായിട്ടും ജീവിക്കുന്നത് അല്ല അല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അപ്പൊ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പറയപ്പെടുന്ന സെലിബ്രിറ്റീസിൽ പല ആളുകളും പലവട്ടം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളാണെന്നുള്ള കാര്യം കൂടി നമ്മൾ അറിയണം നമ്മുടെ ബിജു മേനോനൊക്കെ ഈ അടുത്തിടയ്ക്കാണ് സ്വീകരിച്ചത് അതുപോലെ എത്രയോ പേര് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ അവസ്ഥ എന്നിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒരുപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ ഒരു പോപ്പ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ജോൺ പോൾ മാർപ്പാപ്പ് അല്ലല്ലോ ജോൺ പോൾ അല്ല അതിന് ശേഷം വന്ന ഒരു പോപ്പ് അല്ല 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 സിജോ ബ്രദർ ഈ ഒരു പോപ്പ് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇരിക്കുന്ന പോപ്പിന് തൊട്ട് മുമ്പ് വരുന്ന പോപ്പ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന ഫോട്ടോ വരെ ഇവര് ഇവര് ഇവിടെ പിന്നെ സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നറിയില്ല അത് രാജ് സിംഗനാണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മാറപ്പാപ്പയ്ക്ക് മുമ്പുള്ള മാറപ്പാപ്പ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യാപകമായ ഒരു പ്രചരണം അവർ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു സ്വീകരിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം പോപ്പിന്റെ സ്ഥാനം വിട്ടത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ വലിയ പ്രചരണം നടത്തിയിരുന്നു അദ്ദേഹം രഹസ്യമായിട്ട് മക്കയിൽ പോയി എന്ന് വരെ ഉള്ള പോസ്റ്ററുകൾ ഇറങ്ങി അത് ഏത് ഈ ബിജുമേനന്റെ ഒക്കെ കാര്യം ഇറങ്ങിയ പോലെ തന്നെയാണോ അത് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് സിജോ ബ്രദറെ സിജോ ബ്രദറെ ഇപ്പൊ ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചല്ലോ ഏതൊക്കെ സെലിബ്രിറ്റീസ് ആണ് ഇസ്ലാം വിട്ടിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും ഇപ്പോഴത്തെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഒരു എന്താ ഫാസിനേഷൻ ആണ് സെയിൻ മാലിക് ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഇംഗ്ലണ്ടിലുള്ള ആളാണ് അദ്ദേഹം മതം വിട്ടതാണ് സൽമാൻ റുഷ്തി മതം വിട്ടതാണ് ഇനി ജോ ജോർജ് ബിയ അത് പഴയ ഫുട്ബോളർ അദ്ദേഹം ആദ്യം ക്രിസ്ത്യാനി ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇസ്ലാം ഭയങ്കര സംഭവമാണെന്ന് ഇവര് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനി ആയി അല്ല സൈൻ മാലിക് അത് ഇദ്ദേഹം ഒരു ഒരു പാട്ടുകാരനാണ് സൈൻ മാലിക് ആ അപ്പൊ അങ്ങനെ മറ്റേ ഈ ഇസ്ലാമില് സെലിബ്രിറ്റീസ് കുറവാണ് കാരണം ഇവരുടെ മതം അതിന് സമ്മതിക്കില്ല പക്ഷെ വന്നവര് അതായത് ആരെങ്കിലും സെലിബ്രേറ്റി ആയിട്ട് കുറച്ചൊരു സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയാൽ ലോകം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് ഇസ്ലാം മതം വിടും പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഈ ദൈവം നോക്കുന്നത് ഒരു ഒരു സെലിബ്രിറ്റി മാറിയോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഒരു വമ്പ ഒരു രാഷ്ട്ര തലവൻ മാറിയോ എന്നൊന്നും അല്ല ദൈവത്തിന് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഒരു മനുഷ്യൻ അവൻ മാറി തളർന്ന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ കിടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ദൈവത്തെ കണ്ടെത്തിയാലും സ്വർഗത്തിലുള്ള സന്തോഷം രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലാണ്ട് ആ ഇവൻ സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാണല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭയങ്കര ഭയങ്കര എന്ന ദൈവത്തിന് ആ പക്ഷഭേദമൊന്നും ഇല്ല ഇവരുടെ ദൈവത്തിന് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇതൊരു ഭൗതിക മതമാണ് ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ടാണ് അവര് ഈ സെലിബ്രിറ്റീസിനെ ഇങ്ങനെ കാശ് കൊടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പല രീതിയിൽ മറ്റേ അവരെ ഇതാക്കിയിട്ട് മതം മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി ആൻഡ്രൂ ടേറ്റിനെ ഇവർ മതം മാറ്റി ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവസാനം ഇപ്പൊ ഈ ഒരാഴ്ച കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പൊ പറയുന്നത് ഞാൻ അള്ളാഹു ആണെന്ന് പറയുന്നത് ആ സ്ഥിതിക്ക് എത്തി ഒന്നും അള്ളാഹു ആണെന്നാ പറയുന്നത് അതെ അതെ അള്ളാഹു ആണെന്നാണ് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഒരാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഇസ്ലാം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അള്ളാഹു ആയി ഇനിയിപ്പോ ഒരാഴ്ചയും കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ മറ്റേ എത്തുവാവുക അതും പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഇബോർ ബ്രദർ എന്താ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഓക
ഇന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിക്കും ഇപ്പൊ രാജാപ്രതർ പറഞ്ഞ ഓൾമോസ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ദ ആർ നോട്ട് ബിലീവിംഗ് ഇൻ ഇസ്ലാം അവര് അഗ്നോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഏത്തിയസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു നല്ല ശതമാനം ആൾക്കാർ ക്രിസ്തു മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ചോദിച്ചുമായിട്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ അവിടെയുള്ള സ്ത്രീകളുടെ ധൈര്യത്തെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇത്രയും ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടു അഞ്ഞൂറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ ഒരു ഒരു പ്രോപ്പർ ഒരു 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 ഇൻഫർമേഷൻ അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അതിലേറെ ആൾക്കാർ വധിക്കപ്പെട്ടു പതിനയ്യായിരത്തോളം ആൾക്കാരെ സ്ത്രീകളെ മറ്റുള്ളവരെ വധിക്കാനായിട്ട് ഇവര് ആ അവര് വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പാർലമെന്റിൽ അവര് ഇത് പാസ് ഇത് അവര് യുനാനിമസ്ലി അതിനെ എൻഡോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതാണ് അതിന് ശേഷവും കല ആ അവരുടെ ഈ റിവോൾട്ട് ഭയങ്കര ശക്തി ആർജിച്ചു വന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നു ഇപ്പൊ മത പോലീസിനെ അവര് ഇത് വിളി അവരെ അവരെ നിർത്തലാക്കി എന്നും ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം എന്തുവാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നുള്ളത് അവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലായി ഇങ്ങനെ മതത്തിന് നിർബന്ധപൂർവ്വം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല ഇസ്ലാമിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരാജയമാണ് ഇതെന്ന് ഈ മെഹ്റീഷ് വന്ന് ഇവിടെ ഇത്രയും സംസാരിച്ചു തൊണ്ണൂറ് ലക്ഷം ഇസ്ലാമിക പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളൊരു ഒരു സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം കേരളത്തിൽ നാല് പെർസെന്റ് ആൾക്കാർ മതം വിട്ടു നാല് പെർസെന്റ് അദ്ദേഹം അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അവിടെ പോയി ഫ്രഞ്ച് സെലിബ്രിറ്റിയെയും മറ്റുള്ള സെലിബ്രിറ്റികളെയും കൂടി സെലിബ്രിറ്റിയെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനാ നിങ്ങളുടെ ഇവിടെ മതം വിട്ട് വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മതത്തിൽ വന്ന് മുഹമ്മദ് ഈസയ്ക്ക് രണ്ട് വാക്ക് വന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് ഇസ്ലാം മതത്തിനെ കുറിച്ച് പ്രഘോഷിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല കബളിപ്പിച്ച് മതത്തിലോട്ട് ചേർത്തിട്ട് അങ്ങനെയല്ല മതം വളർത്തേണ്ടത് ആ മതത്തിനെ പ്രഘോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് വേണം ഇവിടെ അബ്ബാസ് ബ്രദർ ഇരിപ്പുണ്ട് ഇസ്ലാം മതത്തിൽ നിന്നും വന്നതാണ് ഇന്ന് ശക്തിയായിട്ട് ഈ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കാര്യം വളരെ ശക്തമായിട്ട് പ്രഘോഷിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് കഴിവുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് വിശ്വാസം ഇത് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഒരു ആൻഡ്രൂ ടേറ്റ് വന്നെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സെലിബ്രിറ്റി ആരോ വന്നോട്ട് ഈ ശബരിമലയെ നിങ്ങൾ കുറെ കുറെ നാൾ പൊക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് ആ സ്ത്രീ പബ്ലിക് അറീനായിൽ ഒരു മോട്ടിവേഷണൽ സ്പീക്കർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ഇന്ന് അടുക്കളയിൽ പോലും ഇന്ന് നിൽക്കാൻ യോഗ്യതയല്ലാത്തൊരു സ്ത്രീയായി മാറി ഇന്ന് പർദ്ദയ്ക്കകത്ത് ഒതുങ്ങി ഇതാണ് ഒരു സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം സ്ത്രീയുടെ വില അങ്ങനെയാണോ സ്ത്രീ സ്ത്രീയെ അങ്ങനെയാണ് ബഹുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഈ ഇച്ഛയ്ക്കനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ആൾക്കാരെ കബളിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾ മതത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നതല്ലാതെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നത് നിർത്തു എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ചുറ്റുവട്ടങ്ങൾ നോക്ക് ഇസ്ലാം മതങ്ങൾ നിങ്ങൾ മെഹൽ കമ്മിറ്റിയിൽ പോയി അന്വേഷിക്കുക എത്ര വിശ്വാസികൾ വരുന്നു ഇപ്പോൾ ഫുട്ബോൾ ആയി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവിടെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഇന്ന് അവരുടെ നിങ്ങളുടെ ഗുതുവാ നമസ്കാരത്തിനും ഇസ്ലാം ഇതിന്റെ നിങ്ങളുടെ നിസ്കാരത്തിനൊന്നും എത്തുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരാണ് കരഞ്ഞു ഇത് കൂകുന്നത് ഇതേ ഇസ്ലാം മതം പറയുന്നു ഈ ഫുട്ബോൾ കളി ഹറാമാണെന്ന് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു വലിയൊരു ഇസ്ലാമിക നേഷൻ ആ ഫുട്ബോൾ മാച്ച് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു അവിടെയും നിങ്ങൾ മതത്തിന്റെ ഈ കള്ളക്കളികളാണ് നടത്തുന്നത് അവിടെ വരുന്നത് ബ്രസീലിയൻ ഫാമിലികൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു ഈ ഓ അബ്ദുള്ള പറയുന്നത് കേട്ടു അവിടെ അച്ചടക്കവും അവിടെ ഉള്ള ഇത് കണ്ടതിന് ശേഷം എന്റെ പൊന്ന് സഹോദരന്മാരെ ഇതൊന്നും നടക്കത്തില്ല ഈ കബളിപ്പിക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ ഈ ഏജിൽ നടക്കില്ല അവിടെ മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു 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 ഖത്തറിലുള്ള ഒരു മുസ്ലിം എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അതേ ഗ്രേഡില് അതേ സ്റ്റേറ്റസിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുമോ ഏ നിങ്ങൾ ഇത്ര നേരം ഈ ഖത്തറിനെ കുറിച്ചും നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ സൗദിയെ കുറിച്ച് പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് പൗരത്വം ലഭിക്കുമോ ഇല്ല വ്യാജമായ ആയ പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുക എടോ സെലിബ്രിറ്റികൾ വന്നോട്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങ് ബോളിവുഡും ഹോളിവുഡും അങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തോ
മുഹമ്മദ് ഇജാബ് അലി ദാവ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ നിലവിളി നിങ്ങൾ ശബ്ദങ്ങൾ ഒന്ന് പോയി കേള് യു എസിൽ പത്ത് പേര് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ ഏഴ് പേരും ഒരു വർഷത്തിനകത്ത് മതം വിട്ടുപോകുന്നു തിരികെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു വർഷം വന്ന് ഈ തരികിട കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് മുഴുവൻ ഉടായ്പാണെന്നുള്ള കാര്യം അവർ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് അവർ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഒരു മഹത്വമില്ല ഒരു പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് ഒരു നന്മ പറയാനില്ല ഇന്ന് ഇസ്ലാമിക സ്ത്രീകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ കോഴിക്കോട് ഹിജാബ് കത്തിച്ചു ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് പക്ഷെ അത് മീഡിയകളല്ല അത് അത് സപ്രസ് ചെയ്തു ആ ന്യൂസിനെ നിങ്ങൾ എത്ര നാൾ സപ്രസ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ സപ്രഷനും നിങ്ങൾ ഈ ഈ കെട്ടിവിടലും നിങ്ങൾ ഈ കള്ളപ്രചരണം നടത്തുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു അന്ത്യമുണ്ട് ലോകത്തിൽ ഏത് ഡിക്റ്റേറ്റർഷിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാ അവസാനങ്ങളെ കുറിച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് പോയി നോക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ മാത്രമല്ല കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ നോക്ക് ഇപ്പോൾ ചൈനയിൽ നടക്കുന്ന എന്തുവാണെന്ന് നോക്ക് ഇപ്പം പറയുന്നത് ടിയാൻമൻ സ്ക്വയർ ടു പോയിന്റ് ഓ എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേപോലെ പ്രതികരിക്കും ആരെയും ഇന്ന് കെട്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഭരണം നടത്താനോ ആരെയും കെട്ടിയിട്ട് മതത്തിൽ പിടിച്ചിരുത്താനോ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് കഴിയത്തില്ല മുഹമ്മദിന്റെയും അന്ന് കാലിഫേഡ് റൂളിന്റെയും ഏകദേശം പത്തായിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തോളം നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിർബന്ധപൂർവ്വം നടത്തി ഇനി നടക്കത്തില്ല കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കൈവിട്ടു പോയി നിങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങളുടെ ഹിസ്റ്ററികളിൽ ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ പറയുന്ന എംപയർ ആൻഡ് ഗോൾഡൻ ഏജ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗോൾഡൻ ഏജും ഇല്ല ജാഹ്ലിയ കാലമായിരുന്നു ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരു ഏകദേശം ആയിരത്തി മുന്നൂറ് വർഷത്തോളം ജാഹ്ലിയ കാലമായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഭരിച്ചെടുത്തെല്ലാം വളരെ പിന്നോക്കത്തിലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ കള്ളത്തരങ്ങൾ പറയുന്നതും അത് ഇസ്ലാമിക ലോകത്ത് നല്ലതുപോലെ മനസ്സിലാക്കി ഇറാൻ പോലുള്ളത് അതേപോലെ നിങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള സ്ത്രീകൾ ഇന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനുള്ള സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇന്ന് യൂറോപ്പിൽ പോയിട്ട് വളരെ ലാവിഷായിട്ട് ജീവിക്കുകയാണ് അവിടെ നിങ്ങളുടെ മതഭ്രാന്തുള്ള ചില ഏതാനും ആൾക്കാരാണ് അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഇന്ന് ചർച്ചുകളിൽ ഇന്ന് യു കെയിലൊക്കെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾ പറയാറുണ്ട് ഹിന്ദി ഹിന്ദി ചേർച്ചിലൊക്കെ പോകുന്നത് അവിടെ ഈ അഫ്ഗാനി സ്ത്രീകൾ വളരെ ദൂരെ നിന്നും വന്ന് ചർച്ചുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പക്ഷെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് വേണ്ട ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ വന്നിട്ട് എത്ര പേര് വിശ്വാസം ത്യജിച്ചു എത്ര പേര് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നു അവരുടെ ഒക്കെ പേരും അഡ്രസ്സും തന്ന് പോസ്റ്ററും അടിച്ചിട്ട് അറിയിക്കേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു 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 റിലീജിയസ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ അല്ല അത് ദൈവമായിട്ടുള്ള ഏർപ്പാടാ മനുഷ്യൻ അതിന്റെ സെൻസസ് എടുത്ത് നിങ്ങളെ ഈ ഡേറ്റ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടത് വരുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഈ ഈ ഈ പ്രാകൃതമായ ഈ മനുഷ്യനെ നിങ്ങൾ ചുമ്മിക്കൊണ്ട് എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു സോറി ഞാൻ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞു നിർത്തുക നിർത്തുകയാണ് നിങ്ങൾ കേരളത്തിലുള്ളവർ നിങ്ങൾ കേരളത്തിനെ തന്നെ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്ക് ഇസ്ലാം മതത്തിന്റെ സ്ഥിതി എന്തുവാണെന്ന് നോക്ക് നിങ്ങൾ മെഹൽ കമ്മിറ്റികൾ പോയി ചോദിച്ച് പോയി തിരക്കി നോക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാരെല്ലാം വളരെ സങ്കടത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിക്കാമെന്നുള്ള ഈ തെറ്റിദ്ധാരണയിലൊന്നും ജീവിക്കണ്ട ഇന്ന് ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഓരോ മനുഷ്യനും ഇന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് കബള ഞങ്ങളെ കബളിപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും ആൻഡ്രൂ ടേറ്റ് വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് മോഡൽ വന്നോ അവിടെ നിന്ന് ഇത് ബിജു മോനോൻ വന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏറമാൻ ആരാ ഏറമാൻ എനിക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു വിഷയമേ അല്ല ഏറമാൻ അന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ആഹാരം തരുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള ജനങ്ങൾ വല്ല അദ്ദേഹത്തിന് അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തതിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് വരുമാനം ഈ സെലിബ്രിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഇത് മേളിൽ നിന്ന് പൊട്ടി പൊട്ടി പിളർന്ന് വീണ ആരെങ്കിലും ആണോ ഒരു മനുഷ്യനാ നമ്മളെ പോലൊരു മനുഷ്യനാ പക്ഷെ അവരുടെയും വരുമാനം സാധാരണ മനുഷ്യനിൽ നിന്നുമാണ് അവര് ആ വരുമാനം കൊണ്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരനാ ജീവിക്കുക ഇവിടെ സെലിബ്രിറ്റിയുടെ ഒന്നും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കഥയില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മതത്തിനെ പോയി പഠിക്കുക ഇപ്പൊ ചാക്കോ പാസ്റ്ററും സുജോ വ്രതനും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത് സ്ത്രീ എന്ന വ്യക്തിക്ക് യാതൊരു വിലയുമില്ല ഇസ്ലാമിൽ
അതെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മുടെ സിനിമ അതുപോലെ കലാപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇസ്ലാമിന് നിഷിദ്ധമാണ് അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏറുമോനൊന്നും ഇത് അറിയാതെ പോയി ചേർന്നേക്കണം അല്ലേ പിന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് പോകുന്ന ആളുകൾ അവർ വലിയൊരു പുറത്തു പറയുന്നില്ലെങ്കിലും വലിയൊരു പ്രലോഭനം അവരുടെ മുമ്പിലുണ്ട് അതെന്താണ് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വർഗമാണ് ആ സ്വർഗത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരെ വളരെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് സൂറ അമ്പത്താറിൻ്റെ അമ്പത്തഞ്ച് പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കാണാൻ പറ്റൂലോ അവർ രത്നക ചിത്രങ്ങളായ പര്യങ്കങ്ങളിൽ മുഖാമുഖമായി ചാരി കിടക്കുന്നു ഒഴുകുന്ന ഉറവകളിൽ നിന്നുള്ള പാനീയങ്ങൾ നിറച്ച പാനപാത്രങ്ങൾ ചഷകങ്ങളും കൂജകളും വേന്തിയ നിത്യ ബാലന്മാർ ഈ ബാലന്മാരവിടെ എന്തിനാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എന്തിനാ ഐ എസ് ഐ എസ് കാര് ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് ഇതിനു വേണ്ടിയല്ലേ ലഷ്കർ എ തൊയ്ബക്കാർ എന്തിനാ ആളുകളെ കൊല്ലുന്നത് എസ് ഇ പെൺകുട്ടികളെ ഇവരെന്തിനായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അടിമകളാക്കുന്നത് എത്രയോ ആളുകൾ നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എത്രയോ പേരെ താലിബാൻകാർ കൊന്നുകളഞ്ഞു എസ് ഇ പെൺകുട്ടികളെ അടിമകളാക്കിയത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവർ കാഫിറുകളാണ് അല്ലെ ഒരു കാഫിറിനെ അങ്ങനെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മതം അനുശ്വാസിക്കുന്ന കാര്യം അത് മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ളൊരു പ്രാക്ടീസ് ആയിട്ട് കൂടിയൊക്കെ അവരത് കാണുന്നത് ഈ നിത്യബാലന്മാർ എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ളത് പലപ്പോഴും പലരോടും ചോദിച്ചിട്ട് ഉത്തരവില്ല എന്തായാലും അവിടെ ബാലന്മാരുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുടിച്ചാൽ തലവേദനയ്ക്കാത്ത ലഹരി ബാധിക്കുകയില്ലാത്ത മദ്യമുണ്ട് ബാലന്മാർ അവർക്ക് യഥേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പലതരം രുചികരമായ പഴങ്ങൾ കൊണ്ടുവയ്ക്കും ഭക്ഷ്യ മാംസങ്ങളുണ്ട് ഹൂറികളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പോകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണവും പാനീയവും ഒക്കെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ കിട്ടുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ സ്ത്രീകളെയും ഒരു വിൽപ്പന ചരക്കാക്കി ഇസ്ലാമിൻ്റെ സ്വർഗത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പം ഈ പോകുന്ന സ്ത്രീകളുടെ ഒക്കെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ലോകത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഈ പല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളും സ്ത്രീകൾ കൂട്ടത്തോടെ ഇത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ പോന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ തന്നെ എത്രയോ സ്ത്രീകളാണ് അത് വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതിലേക്ക് പോകുന്ന വിരലിലുണ്ടാവുന്ന ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ഭൂരിഭാഗം നരകത്തിലേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നും ഇവർ കാത്തിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഹൂറികളെയാണെന്നൊക്കെ ഈ സ്ത്രീകൾ ഇത് വായിച്ചറിഞ്ഞിട്ടാണോ പോകുന്നത് പോകുന്നവർ പോകുന്നവർ ഇത് അറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ പോകുന്നത് ഇവർ ഹദീസുകൾ ഒറ്റ ഇരിപ്പിനൊന്ന് വായിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹദീസുകളൊന്ന് വായിച്ചാൽ ഇവർ പോകുമോ പോകത്തില്ല വേണ്ട വിധത്തിൽ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ചോ ഖുറാനെ കുറിച്ചോ ഹദീസുകളെ കുറിച്ചോ കാര്യങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കാതെയാണ് പോകുന്ന കുറച്ച് പേര് പോകുന്നത് അതിലിപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇത്രമാത്രം ഇത് ചർച്ചാ വിഷയമായിരിക്കുന്ന ഈ കാലത്തിൽ ഖുറാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞ യാത്രയിൽ കൊണ്ടുപോകരുതെന്നാണ് പറയുന്നത് അതാരെങ്കിലും പിടിച്ച് മേടിച്ച് അതിന് മൂലം വഴക്കുണ്ടാകും എന്നൊക്കെയുള്ള ഹദീസുകളുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഖുറാൻ ഒരിക്കലും മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്തരുതെന്നും പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ കയ്യിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിച്ചേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ട് മാറി ഇസ്ലാം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ട് മുഹമ്മദ് മാറി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ട് അള്ളാഹു മാറി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയായിട്ട് ഖുറാൻ മാറി അങ്ങനെ പലതും മാറി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പലരും എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സിലാക്കി കൂട്ടത്തോടെ ഇസ്ലാം വിട്ടു ഇതാണ് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിന്റെ ഇടയിൽ വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ആൾക്കാർ കുറച്ചു പേര് അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് യാതൊരു പ്രത്യേകതയും കാണുന്നില്ല ഖുറാൻ വാസ്തവമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സ് വായിച്ചാൽ അതീസുകൾ ശരിയായി രീതിയിൽ വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാക്കിയാൽ കാര്യം മനസ്സിലാവും ഇസ്ലാം വിടും ഇസ്ലാമിലുള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യും ഇസ്ലാം വിടും എന്നാൽ ഐ എസ് ഐ എസിനെയും ലഷ്കർ തൊയ്ബയും പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് തീവ്രവാദ ഹിസ്ബുള്ളയെ പോലുള്ള തീവ്ര തീവ്രവാദ സംഘടനകൾ ഇസ്ലാമിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ലിറ്ററലായിട്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് നമുക്കറിയാം കുറെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാഗ്ദാദി ജീ ബാഗ്ദാദി ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമയത്താണ് നൂറ്റി നാൽപ്പത് മുസ്ലിം പണ്ഡിതന്മാര് ബാഗ്ദാദിക്ക് ഇതൊരു കത്തെഴുതി നിങ്ങൾ എസ് ഇ ദി പെൺകുട്ടികളെ എന്ന അടിമകളാക്കി കൊണ്ട് വെക്കരുത് അങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ ചെയ്യരുത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പക്ഷെ അവര്
അതിനെ ഒന്ന് റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് പറയാനായിട്ട് ഒരൊറ്റ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാർ മുകളിലേക്ക് വന്നില്ല വന്നതൊരു ബഹ്റീഷ് അദ്ദേഹം എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞ് ആരാണ്ടാക്കാൻ മതം മാറുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിനി എന്ത് പറയാനാ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ചരിത്രത്തുകളെ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് യാതൊരു അഭിപ്രായം ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവർ തത്വത്തിൽ ഹിജ അല്ല ശിരോവസ്ത്ര ഇസ്ലാമികമല്ല എന്ന് ഇവർ തത്വത്തിൽ അംഗീകരിച്ചിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിനെതിരെ ഇവർ മറുപടി പറയട്ടെ ഇനി നമ്മള് പിന്നെ വിശദീകരിച്ച് വെറുതെ സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതിനൊക്കെ തന്നെ അവര് മറുപടി പറയട്ടെ യാക്കോ പാസ്ട്രോ സിജോയോ പറഞ്ഞതുപോലെയല്ല കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതായ മറുപടിയാണ് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെ വല്ലവരും ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ നിന്ന് ദയവായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വരിക അല്ലാതെ നിങ്ങള് ഓ അവിടെ അവള് മതം മാറി ഇവിടെ ഇവൻ മതം മാറി ഇവിടെ സുഹൃത്തുക്കളെ അതൊക്കെ ഒരുപാട് പേരുടെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ല ഇവിടെ ചർച്ച ഇനി പതിനായിരം പേര് ഇന്നത്തെ ദിവസം നാളെ മതം മാറിയാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നതും പഠി പിന്നെ പരിശോധിക്കുന്ന പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ് നിങ്ങളുടെ മത പ്രത്യയശാസ്ത്രങ്ങൾ മാനവിക വിരുദ്ധതയും സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു പിന്നെ ഐഡിയോളജി ആണെന്ന വസ്തുതയാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനെ ആണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലേക്ക് വരട്ടെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം വിശദമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പറയുന്നു എങ്കിൽ അതിന് കൃത്യമായ തെളിവ് ഹാജരാക്കണം വെറുതെ വന്ന് മദ്രസ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതായ പ്രസംഗം ഇവിടെ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കത്തില്ല അങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാൽ ആദ്യം വാണിങ്ങി തരും വീണ്ടും ആ പ്രസംഗം തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പുറത്താക്കും കാരണം ഇത് കേട്ട് കേട്ട് കുറെ നാളാന്ന് ചെവിക്ക് ഇത് പ്രാന്ത് പിടിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ കേട്ടിട്ട് എന്താ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് മതപ്രസംഗം നടത്താനാണ് റൂമിൽ നിന്ന് തിരിച്ചേക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെട്ട് ബൈ പിന്നെ ഖുറാനിക ആയത്തുകളും ഹദീസുകളും ഒക്കെ ക്രമമായിട്ട് ഓർഡറായിട്ട് പറയുക അതിനിടയ്ക്ക് വന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുത്തം മതപ്രസംഗം നിർത്താൻ വന്നേക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ തെളിവ് സഹിതം സംസാരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും ആ കഴിയുമെങ്കിൽ അവര് ദയവായിട്ട് മുകളിലേക്ക് വാ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ധാരാളം സമയം തരാൻ ഞങ്ങൾ ആരും ഇടപെടത്തില്ല പക്ഷെ പറയുന്നതിന് കൃത്യനിഷ്ഠമായ തെളിവ് സഹിതം ഞങ്ങളെ കാണിക്കണം തെളിവ് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ആളുകൾ ഇത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ പലപ്പോഴും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലെ പലരും പിൻവലിയുകയാണ് ഇത്തരം ചർച്ചകളിൽ നിന്ന് അവർ പലരും പിൻവലിയുകയാണ് ഇടയ്ക്കൊന്നോ രണ്ടോ പേര് ഇങ്ങനെ ചർച്ചകൾക്കൊക്കെ വന്നാലായി അപ്പൊ ഇന്നാളൊരു ഒരു ഒരു സഹോദരൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമന്റ് ഇട്ടു എന്നെ കുറിച്ചൊരു കമന്റ് ഇട്ടു എന്ന് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ബുക്കാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്തിരുപത് വോളിയം ആക്കി അത് പുറത്തിറക്കാം മണ്ടത്തരങ്ങളുടെ പത്തിരുപത് വോളിയം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരൻ ഞങ്ങള് റൂമിടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം പക്ഷെ നമ്മൾ റൂമിടുമ്പോഴൊന്നും ഇവരാരും വരാറില്ല ഇവരാരും വന്ന് സംസാരിക്കാറില്ല ഞങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്ന കൃത്യമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ഇപ്പൊ ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന വിഷയം ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ സ്ത്രീകളാണ് അവിടെ പ്രക്ഷോഭത്തിന് മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത് അവരാണ് ഇത് കത്തിക്കുന്നത് മുടി മുറിക്കുകയാണ് അവര് കത്തിക്കുകയാണ് ഹിജാബ് ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണ സമ്പ്രദായത്തെ അവർ എതിർക്കുകയാണ് ഇതിൽ ബുർക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു രീതിയുണ്ട് നമുക്കറിയാതൊക്കെ നിക്കാബുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ഇത്തരം എല്ലാ വസ്ത്രധാരണത്തോടും അവർ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആര് ഇറാനിലെ ജനത എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ അത്തരം ഒരു വലിയ പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കാരണം അമിനി എന്ന് പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി അവൾ ധരിച്ച ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്തെ അനുസരിച്ചുള്ള വസ്ത്രധാരണം അല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളെ എന്ത് ചെയ്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ദാരുണമായി കൊന്നു അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ കേട്ടു ആ കൃത്യമായിട്ടൊരു ആയത്തിന്റെ റഫറൻസോ ഒരു തെളിവോ ഇങ്ങനെ ഒരു വസ്ത്രധാരണം ഓഫീഷ്യലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണമെന്ന ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയും ഇല്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടാവേണ്ടിയിരുന്ന സന്ദർഭങ്ങളും ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇല്ല ഓഫീഷ്യലായിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പ്രാബല്യത്തിലായിട്ടില്ല പക്ഷേ എവരെന്ത് ചെയ്യുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു നിയമം പാവപ്പെട്ട അണികളുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് പാവപ്പെട്ട ജനതയുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയാണ് ഇവർക്ക് ശരീരം മൂടിയിട്ടല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് വസ്ത്രധാരണ
ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവരുടെ തുടകൾ കാണുന്നു മെസ്സിയുടെയും റൊണാൾഡോയുടെയും നെയ്മറിന്റെയും ലെവൻഡോസ്കിയുടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു തുടകൾ കാണുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നിഷിദ്ധമാണ് അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ പാന്റും ഷർട്ടും ഇട്ട് കളിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവര് ശരീരം മുഴുവൻ മൂടുന്ന വസ്ത്രം ഇട്ട് ഫുട്ബോൾ കളിക്കണം അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് സങ്കല്പിച്ചു നോക്കി ഇവര് പറയുന്ന ബുർക്ക ഇട്ട് മെസ്സിയും നമ്മുടെ റൊണാൾഡോയും നെയ്മറൊക്കെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയുള്ള അവസ്ഥ എന്താ ഇസ്ലാം പറയുന്ന വസ്ത്രധാരണ സമ്പ്രദായം ഇട്ടുകൊണ്ട് അവർ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയുള്ള അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിലെ പുരുഷന്മാർ അത് അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ തുടകൾ കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അവർ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ സൗദിയിലൊക്കെ വന്ന വൻ മാറ്റം നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ പണ്ട ഇസ്ലാം വിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനൊക്കെ പലതിനും എതിരാണ് ഈ ഇസ്ലാം എന്ന മതത്തെ അവിടെ പ്രാക്ടീ കാര്യമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ആ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതൊക്കെ ആ തോത് വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ഇത്രയോ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് അവരെ അവിടെ അനുമതി കൊടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് സൗദിയൊക്കെ ഇസ്ലാം വിടുകയാണ് മുഹമ്മദിൻ്റെ ജന്മനാട് തന്നെ ഇസ്ലാം വിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ സ്ഥിതിവിശേഷം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇത് ഇറാനിൽ നടക്കുന്നു ഇറാനിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് നടക്കുന്നു സൗദി പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ ഇനി കൂടുതലായിട്ട് ഇത്തരം പരിഷ്കാരങ്ങൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും വലിയ പ്രക്ഷോഭങ്ങളിലേക്ക് സൗദി പോകും നമുക്കതൊക്കെ അറിയാം അതുപോലെ മറ്റു വലിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും പോകും നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഈ ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതലായിട്ട് വരും ഇപ്പോഴുള്ളതിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ അവർ കൊണ്ടുവരും പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് പശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളെ ഇവർക്ക് പലപ്പോഴും വെറുപ്പാണ് അവിടെയുള്ളവർ മോശക്കാരാണെന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഇത്രയും സ്വാതന്ത്ര്യം പശ്ചാത്യ നാടുകളിൽ ഇവർ പലരും പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മെഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ തന്നെ നമ്മുടെ യൂറോപ്പിൽ പോയാണ് പഠിച്ചത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ നമ്മൾ അതിനോട് ഐക്യതായിട്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ആ ജനതയോട് ഐക്യതായിട്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് അവരതിനെ അവർ അവരതിനെ വിട്ടു പോരട്ടെ ഈ ഇസ്ലാമിക റിപ്പബ്ലിക്കിനെ അവർക്ക് പുറത്താക്കാൻ കഴിയട്ടെ ആ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒമ്പതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഭരണ സംവിധാനത്തിലേക്ക് കഴിയുമെങ്കിൽ അതായിരുന്നല്ലോ ഇതിനേക്കാൾ ഭേദം അതിലേക്ക് അവർ തിരിച്ചു പോവുകയാണെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോകട്ടെ ഒരു ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഭരണ സംവിധാനം ഇറാനിൽ നിലവിൽ വരട്ടെ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഇതിനിടയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഒരുപാട് മനുഷ്യർ വളരെ ദാരുണമായിട്ട് കൊല്ലപ്പെട്ടു പലരും ഒരു ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ പതിനെണ്ണായിരത്തോളം എന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉദ്ധരിച്ച അമേരിക്കൻ ഇറാനിയൻ ജേർണലിസ്റ്റ് പറഞ്ഞ പറയുന്നത് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ കഠിനമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ലേ ഒരു രാജ്യത്താണ് ഇത് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ മാധ്യമങ്ങൾ അതിനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കി ഞാൻ ഇന്ന് ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇവിടുത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഞാൻ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏത് മുഖ്യധാര മാധ്യമമാണ് ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന ഈ പ്രക്ഷോഭം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മുഖ്യധാര മാധ്യമവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അന്തർദേശീയ തലത്തിലുണ്ട് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസിനെ പോലുള്ള മീഡിയകൾ അതിന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിയോൺ പോലുള്ള അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രഞ്ച് ചാനലൊക്കെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പലതും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നമ്മുടെ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിലുള്ള മാധ്യമങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഈ ഇറാനിലെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ കാര്യമായിട്ട് കാര്യമായിട്ടെന്നല്ല ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിനോട് നമ്മൾ ഐക്യതായിട്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ വിഷയാവതരണത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് സ്ത്രീകളെ ഇസ്ലാമിൽ അടിച്ചമർത്തുകയാണ് സ്ത്രീകൾ ഒരു സ്ത്രീക്ക് കൊടുക്കുന്ന പങ്കെന്താണ് ഒരു പുരുഷന് തുല്യമാണ് രണ്ട് സ്ത്രീകൾ എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഓഹരിയൊക്കെ കുടുംബത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്വത്തൊക്കെ വിഭാഗിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോഴുള്ള കാര്യം എന്താണ് അവിടെയും പുരുഷന്റെ പകുതി മാത്രമേ സ്ത്രീകൾക്ക് അവകാശമുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകൾ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് വസ്ത്രധാരണത്തിലുള്ള അടിച്ചമർത്തലുകളുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള പാവങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഈ വസ്ത്രധാരണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ
ധാർമ്മിക ജീവിതത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിന് മൂല്യം പകരുന്ന പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന അതുപോലെ മൂല്യച്യുതികളിൽ നിന്ന് മൂല്യങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന അധാർമ്മികതയിൽ നിന്ന് ധാർമ്മികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന മനുഷ്യനാക്കി പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ ലോകം മുഴുവൻ യാത്ര ചെയ്ത് അവർ പള്ളിയോട് ചേർന്ന് പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാക്കി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തു വിവരം കൊടുത്തു അക്ഷരം കൊടുത്തു പുസ്തകം കൊടുത്തു എത്ര എത്രയോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്തു അത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹം മുൻനിർത്തിയാണ് അവ ക്രിസ്തുവിനെ കണ്ടുമുട്ടുവാൻ നിങ്ങൾക്കിടയാകട്ടെ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഒരു ജീവിത ശൈലിയാണ് അല്ലാതെ ഈ പറയുന്ന മതാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളുടെ ഒരു ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ഒതുങ്ങി ജീവിക്കേണ്ട രാഷ്ട്രീയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാർഗമാണ് ഒരു ശൈലി ജീവിത ശൈലിയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായിട്ടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരിക എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി പ്രഘോഷിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കതിന് കഴിയട്ടെ ഇറാനിലെ ജനതയ്ക്ക് അതിന് കഴിയട്ടെ പല പലരും രഹസ്യമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇറാനിലുണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നോർത്ത് കൊറിയയിൽ പോലും ഉണ്ട് കടുത്ത കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യമായ നോർത്ത് കൊറിയയിൽ പോലും രഹസ്യമായിട്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അനുഗമിക്കുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് കാരണം ക്രിസ്തു നൽകുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊന്നിനും നൽകാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ സൗദ് എന്ന് പറഞ്ഞ സഹോദരൻ വന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് സൗദ് സൗദ് പോയി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് മറ്റാർക്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ ചക്കപ്പാർഷക്ക് എന്തെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ടോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ റൂമ് തൽക്കാലം അവസാനിപ്പിക്കാം വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇറാനിലെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഖുറാൻ സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന ഖുറാൻ ഹദീസ് സ്ത്രീകൾക്ക് നൽകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിന്റെ ശരീരത്ത് നിയമപ്രകാരമുള്ള വസ്ത്രധാരണം എന്താണ് അത് ഒഫീഷ്യലായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഉണ്ടോ ഖുറാനും അദീസുകൾ അത് പറയുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തെ സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതിനൊരു ബദൽ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന അസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് അസമത്വത്തിനെതിരായിട്ടുള്ളൊരു ബദൽ മാർഗം ബദൽ മാർഗം എന്താണെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നിസു പറയുന്നുണ്ട് റൂം എൻ്റാക്കി ഓടിക്കുക എന്ന് അതെന്താ നിസു അങ്ങനെ പറയുന്നത് നിസു എത്രയോ വട്ടം ഇവിടെ വന്ന് ഓടിയിട്ടുണ്ട് പല വട്ടം ഓടിയിട്ടുള്ള ആളല്ലേ നിസു എത്രയോ വട്ടം ഓടി ഉത്തരമില്ലാതെ അറിയാതെ മറ്റു പലതും പറഞ്ഞ് വിഷയത്തിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ അറിയാതെ ഇവിടെ വന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ള ആളല്ലേ നിസു ഐ ബി ടിയിൽ എത്രയോ പ്രാവശ്യം നിസു വന്ന് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിസുവിന് എന്തെങ്കിലും കാര്യമായ കാര്യം പറയാം പറയാൻ അറിയാമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലൊക്കെ വരട്ടെ നിസു നിസു ഒക്കെ പല വട്ടം സംസാരിച്ച് പലരും മണിക്കൂറുകൾ ഇവിടെ വന്ന് ചെലവാ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് പോയതാ സമയനഷ്ടമോ എന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അതിൽ കാണുന്നില്ല കാരണം ഏതെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ഒഫീഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു തെളിവ് ഉദ്ധരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ നിസുവിന് അറിയത്തില്ല ഖുറാനിൽ നിന്നൊരു തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കാൻ നിസുവിന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ ഹദീസിൽ നിന്ന് തെളിവ് ഉദ്ധരിക്കാൻ നിസുവിന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ ഇസ്ലാം എന്താണെന്ന് പറയാൻ നിസുവിന് അറിയത്തില്ല അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെയായിട്ട് ചോദിക്കാൻ അല്ലാതെ നിസുവിന് എന്തെങ്കിലും അറിയാമോ നിസുവിനെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റി ഞങ്ങൾ എന്തിനാ നിസു സമയങ്ങളെന്ന് നിസുവിനെ പേടിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ അതൊക്കെ വലിയ തമാശയല്ലേ നിസു ഇവിടെ വന്ന് ഒരുപാട് സമയം കളഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിസുവിനെ അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടാ സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാരെ കൊണ്ടാ ഞങ്ങൾ അതായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പണ്ഡിതന്മാരുണ്ടല്ലോ എവിടെ അവരൊക്കെ എവിടെ പോയി ഹരിസ്മതിനെ എവിടെ പോയി മുഹമ്മദീസ് എവിടെ പോയി അത് സംസാരിക്കാൻ അറിയാവുന്ന ആളുകളെ കൊണ്ടാ മാന്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാലോ സംവദിക്കാലോ ഇറാനിലെ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥയൊക്കെ സം നമുക്ക് സംവദിക്കാം എത്രയോ ചർച്ചകളും സംവാദങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതൊക്കെ നിസുവിന് അറിയാം നിസു വെറുതെ കമൻ്റ് അടിക്കുന്നതല്ലേ നിസുവിനെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് നിസു നല്ല ആളാണ് വളരെ സ്നേഹമുള്ള ആളാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ അറിയത്തില്ല ഇപ്പോഴും ആ കാര്യത്തിൽ നിസു ശിശുവാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ 